Mtakatifu sura ya 20 mstari wa 22 tutafungua mwanzo mbili saba na pia tuafungua Korinto wa kwanza 12 na kabla ya kusoma kama tumefika tuombe Mpendwa Bwana wetu Yesu Kristo wewe ambaye ulitupenda upeo hata ukaacha mbingu na tawala zote za mbingu ukashuka ukajivika mwili wa kibinadamu ukaja ukafanyika jamaa aliye wa karibu ukakubali kutemewa mate ukakubali kuvuliwa nguo na hata ukakubali kuchukua hukumu ya msalaba yote hiyo ilikuwa ni kunitafuta mimi yote hiyo ilikuwa ni kumtafuta ndugu ulikuwa ukimtafuta dada yote hiyo ulitaka ujumbe huu ujulikane ulizalilishwa ukaanikwa hadharani yote hiyo ni kwa ajili ya sisi kuchukua utakatifu wako ulifanyika sisi ili sisi tukapate kufanyika wewe na ndio maana tumestahilishwa tena kwa damu hiyo kwamba tunaweza kuyasogelea maandiko haya matakatifu ni maandiko yaliyofichwa ni maandiko ambayo wanachuoni wanatamani kuyajua lakini wamesoma kwa akili za kawaida na ya kawapita ulisema mambo haya umewaficha wenye hekima na maarifa lakini umetamani kuwafunulia watoto wako wachanga wanaoweza kujifunza nasi tunaamini ujumbe huu na maneno haya tunaenda kuyasoma ni kwa ufunuo tu bwana sio kwa akili za mwanadamu ni akili zako we mwenyewe ambaye ni mwandishi kwa sababu ulisema kwenye maandiko yako kwamba neno hili sio la kufasiliwa kama jinsi mtu yeyote apendavyo bali linafasiliwa kwa Roho Mtakatifu. Tujalie basi tena tumekuja mahali hapa na hata wanao hawajaja mikono mitupu kwa sababu ulisema tusije ibadani mikono mitupu na wamekuja na bichache wamekuja na sadaka wamekuja na fungu la kumi wamekuja na matoleo mbalimbali wameyaleta nyumbani mwako wametimiza sehemu yao kwa sababu ulisema kama wangelikuja jinsi hivyo wewe Bwana ungeliwabariki nami naomba kwamba ukapate kuwabariki kwa sababu ulisema hamna mara popote ambapo wangeliweza kukujaribu isipokuwa kwa njia ya matoleo nao wamekujaribu kwa matoleo na zaka zao nami naomba Bwana kwamba ukapate kuwabariki kwa sababu neno lako ni amini na kweli na ulisema ungeliwabariki hata wasingelikuwa na mahali pa kuweka na kama bado wanauhitaji basi neno hilo bado alijatimia niwataraji kuona baraka zako juu ya ndugu na dada kwamba watakuwa na baraka tele katika maisha yao hata hawatakuwa na mahali pa kuweka na kisha tutaona kwamba hiyo malaki imetimia naomba basi wote waliokuja chini ya adari hii wote wenye uhitaji na shida mbalimbali wewe ulisema ungekutana nasi kwa njia upanga na kwa njia neno lako bwana wakati Israeli walipoingia shidani au mmoja wao angepata ndoto au jambo lolote lilo watatanisha wangeuleta urimu na thumimu mbele zao wakakusanyika na yale mambo yangesemwa mbele ya huo urimu na thumimu na hilo ndilo lilokuwa thibitisho la kwamba kilichosema ni kweli au ni uongo nasi urimu na thumimu wetu leo ni ujumbe wa saa ni neno la wakati ambalo tunaliweka mbele zetu wakati huu naomba Mungu kwamba upite uje uhukumu maisha yetu utulekebishe tulipokosea utusaishe Bwana utukemee na kutukalipia tubariki tunapohitaji baraka tunyooshe tunapohitaji kunyoshwa utuchonge tu tufanane na wewe tunamfungia shetani nje na kazi zake zote na zingira haya yote tunaweka chini ya Roho Mtakatifu kwamba hapata kuwa na nafsi iliyo chini ya dari hii ambayo haitaongozwa na kushikwa na wewe zaidi ya yote tunaomba kitu fulani kitendeke Bwana jambo fulani liguse nafsi zetu na hata tupata hatua moja zaidi usituache katika hali hii ya ukavu bali ufungue macho yetu ya ndani tuone mambo fulani ambayo umetunenea leo na ambayo umetupea kwa ajili ya siku hii najiachilia mikononi mwako na kwa ajili ya kusoma kwa neno lako usome pamoja nasi na utupee fasili ya kiungu kwani tunaomba ni kwa jina bwana Yesu Kristo amen Taanza na Yohana Yohana 20 22 Yohana mtakatifu Neno la Mungu linasema naye akisha kusema hayo 
akawaonye akanyosha mikono yake na ubavu wake basi wale wanafunzi walifurahi walipomuona bwana basi yeye akawambia tena Amani iwe kwenu kama baba alivyonituma mimi mimi nami nawapeleka ninyi naye akisha kusema hayo akawavuvia akawambia pokeeni roho mtakatifu wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa wa Korinto wa kwanza sura ya 12 kuanzia mstari wa 4 na Mungu anasema basi pana tofauti za karama bali roho ni yeye yule tena pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule kisha pana tofauti za kutenda kazi bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kuf, kwa kufaidiana maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa apendavyo roho yeye yule mwingine imani katika roho yeye yule na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja na mwingine matendo ya miujiza na mwingine unabii na mwingine kupambanua roho mwingine aina za lugha na mwingine tafasili za lugha lakini kazi hizi zote huzitenda roho huyo mmoja yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye Bwana naongeze baraka kusoma kwa neno lake tunaanza tukaketi wakati huo tunafungua mwanzo mwanzo mbili saba hadi tisa kitabu cha mwanzo sura ya pili mstari wa saba hadi mstari wa tisa neno linasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia pwani pumzi ya uhai mtu akawa nafsi hai Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa na mti wa uzima katika bustani na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu naongeze baraka kwa neno lake na wasalimu wote waliojiunganisha kwa simu na asubuhi tutakuwa na somo linaloitwa Adam kanisa la Mungu. Bwana bariki sana. Kwa hiyo ukipenda uite Adam au ukipenda uite kanisa la Mungu vyote ni sawa. Kwa sababu kwa msingi wa maandiko nabii anatuambia jinsi ambavyo Mungu alimweka Adam ndivyo ambavyo Mungu ameliweka kanisa lake. Bwana bariki sana. Na ukifuatilia kuna kitabu cha mwanzo moja na kuna kitabu cha mwanzo mbili. Na ukisoma kwa makini ni kama vile haya mambo yanasharabiana. Yaani kila ambacho kimetamkwa mwanzo moja ndicho ambacho kimekuja kurudiwa tena mwanzo mbili. Bwana bariki sana. Kwa sababu sote tunaona kwamba Mungu aliumbwa na maanisha mwanadamu aliumbwa katika mwanzo moja ishina sita. Bwana bariki sana. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sula yetu akatawale viumbe vyote vya baharini. Bwana bariki sana. Ina maana yule mtu aliyeumbwa alafu tena tunaona mwanzo mbili saba inasema Mungu akamfanya mtu. Kwa hiyo kuna aliyeumbwa kwenye mwanzo moja shina sita na pia kuna aliyeumbwa kwenye mwanzo mbili saba Bwana bariki sana. Lakini ukisoma vizuri anasema kwenye msali wa nne wa sula ya pili. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hii ni sula ya pili. Hapakuwa na mche wa kondeni bado wala mboga ya kondeni haijachipuka bado kwa maana bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua wala hapana mtu wa kuilima ardhi lakini kwenye mwanzo moja tunaona mwanadamu akaungwa siku ya sita 
tunaona miche ikachipuka tunaona ndege wapo tunaona wanyama wapo kwa hiyo kuna wale walioumbwa huku upande wa mwanzo na kuna wale walioumbwa upande wa mwanzo mbili kwa hiyo unaweza kusema kwamba mwanzo moja ni ramani halafu mwanzo mbili ndio nyumba yenyewe bwana bariki sana kwamba mcholo unachorwa katika mwanzo sula ya kwanza halafu ujenzi halisi au udhihirisho wa jambo unafanyika mwanzo sula ya pili ndio maana akasema siku zile bwana alipoziumba mbingu na nchi hapakuwa na mche wa kondeni bado na wala hapakuwa na mtu wa kuilima alizi lakini mwanzo moja sita imesema tayari kuna mtu ambaye amefanywa kwa sula yake na kwa mfano wake lakini alipokuja mwanzo sula ya pili ndipo akaanza kutengeneza vitu bwana bariki sana anasema siku zile bwana alipoziumba mbingu na nchi hapakuwa na mche wa kondeni bado wala mboga ya kondeni haijachipuka bado kwa maana bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua wala hapana mtu wa kuilima ardhi ukungu ukapanda katika nchi ukaitia maji ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia pwani pumzi ya uhai ina maana kwenye mwanzo mbili ndipo Mungu akamfanya mtu tena huyu mtu akawa hai sasa watu wa mashahidi wa Yehova wana fundisho lao juu ya hiyo pumzi kwani pumzi ambayo Mungu alimpulizia mtu kwenye mwanzo mbili na ile pumzi aliyokuwa anapumua vina utofauti au pumze au kipindi anaumbwa hakuwa na pumzi au wanyama kipindi wapo wameumbwa wenye hawakuwa na pumzi kwa nini Mungu asingejishughulisha kuanza kupulizia paka kuku ili na wenyewe wae hai lakini hii pumzi tunayoiongelea ni pumzi ya tofauti Bwana bariki sana na hii pumzi tunayoiongelea ndio ambalo kanisa la Mungu Bwana bariki sana hii pumzi sio pumzi ya kawaida Bwana bariki sana lakini ile pumzi nyingine ya kawaida aliyokuwa akipumua Adam ilikuwa ni sawa na pumzi waliokuwa wakipumua wanyama. Kwa hiyo kuna, kuna mpumuo wa kawaida na kuna mpumuo mwingine ambao Mungu aliuleta ndani ya Adam. Na huu ndio ulioleta utofauti. Kwa sababu kama Mungu asinge mpulizia Adam pumzi ile aliyopuliza, Adam asinge liweza kuwa kama Mungu. Adam angekuwa kama wanyama kwa sababu miili yetu hii ni mfano wa wanyama na ndio maana tunatembea kama wanyama tunakula kama wanyama kwa sababu miili ni mfano wa wanyama bwana bariki sana lakini kuna mtu wa rohoni ambaye alikuwa ameumbwa kwenye mwanzo moja sita ambaye huyo mtu wa rohoni ndiye anayefanana na Mungu sasa ilibidi huyu mtu wa rohoni aje aungane na huyu mtu wa mwilini kwa sababu Adam kama Adam wa mwilini lilikuwa ni dongo tu lakini ile pumzi ya Mungu ndio iliyoleta tofauti kwa sababu ilipoingia ndani yake ndipo mwanadamu akawa nafsi hai na ndio maana viumbe vingine vyote havina nafsi wanyama wengine wote hawana nafsi wao wana mwili pamoja na roho lakini wanapumua kwa hiyo hata huyu mtu aliyeumbwa kwenye mwanzo mbili saba ye yeah, alikuwa na mwili pamoja na roho na pia alikuwa anapumua na angeliweza kuishi angeliweza kuzungumza angeliweza kutembea angeliweza hata kujenga kwani umbwa wanasema kwa akili ukipima kwa kiwango cha akili umbwa ni wa pili kutoka kwa mwanadamu kwa wao wanasayansi wanavyosema wanasema kama angelikuwa na mikono vizuri tu na anatembea kama sisi na angekuwa na jenga tu vizuri ungekuta korofa la bwana umbu aliko pale kwa sababu anaweza kufanya yote tunaweza kufanya ukimfundisha anafundishika lakini yeye hana nafsi yeye ana mwili na roho ana milango mitano ya fahamu ambayo anaitumia kuwasiliana na ulimwengu wa nje pia ana roho yake ambayo anaitumia kupambanua mambo lakini yeye hana nafsi na anafanya vitu vingine vyote na hata wanafanya ibada maandiko yanasema ndege wanamsifu Mungu lakini hawana nafsi wao wana mwili na roho kwa hiyo hata ibada zinaweza zikafanyika katika kiwango cha mwili na katika kiwango cha roho 
lakini nafsi ni kitu kingine Bwana bariki sana kwa hiyo hii pumzi ambayo Mungu alimpulizia Adam Adam akawa nafsi hai hii ndiyo iliyoleta tofauti ukiangalia mazoebu yote majengo yao wanavyovaa wanavyoimba tenzi wanazotumia ndizo tenzi tunazotumia Matofali wanaotumia kujenga kanisa ndio tunayotumia kujenga kanisa. Viatu wanavyovaa ndivyo viatu tunavyovaa. Kwa hiyo ni kama tu Adamu wa kawaida pamoja na viumbe vingine. Sasa tofauti iliyopo kati ya madhehebu na bibi harusi wa wakati wa mwisho ni pumzi ya Mungu. Bwana bariki sana. Kuna mahali ambapo kuna pumzi ya Mungu. Lakini kuna mahali ambapo kuna jina la Mungu. Kwa sababu Adamu angekaa tu kawaida, yeye angelikuwa ni Adamu. Lakini bila ile pumzi ya Mungu, asingekuwa na chochote kile cha kiungu. Angeliabudu kama ndege wanavyoabudu. Angeliabudu kwa akili, angeliimba kwa akili, angefanya ibada kwa akili, lakini ili awe Mungu mdogo, ili simba na tembo waliokuwako wakati huo, wamheshimu Adamu, lazima ilipaswa awe na kitu cha tofauti. Na ili mtu wa madhehebu leo hii amheshimu bibi harusi lazima aone kwamba huu ndani kuna kitu cha tofauti kwamba anatumia biblia anayotumia anahubiri kama anavyohubiri anasoma tenzi au anaimba tenzi kama anavyoimba tenzi lakini yeye ana kitu cha tofauti tukiimba tenzi sio sawa na wanavyoimba tenzi bwana bariki sana mtoto yote akikulupuka huko akaita baba sitashtuka kwa sababu mimi sio baba yake lakini Victor wangu akiita baba mimi nitashtuka yawezekana wao usisikie lakini mimi nitasikia kwa sababu nje ya kuita baba kuna mahusiano mengine kwa hiyo nje ya kumuita Yesu Yesu ni kitu cha kawaida tu wataita Yesu wataomba kwa Yesu watabatiza kwa Yesu na wataponya kwa Yesu lakini mwaminio anapofikia tu ya kusema Yesu hata kama alikuwa amelala ataamka hata kama alikuwa amechoka atapata nguvu kwa sababu kuna mahusiano ya zaidi hiyo ndio pumzi ya Mungu Bwana abariki sana Tunasema kwamba unayatoa wapi hayo Bwana abariki sana yanatoka kwenye ujumbe Bwana abariki sana Kwa bahati mbaya huu ujumbe wa majina ya makufuru wa mwaka 62 tarehe 4 mwezi wa moja hauna paragraph lakini ndimo nilimotoa mambo haya. Bwana bariki sana. Sikiliza nabii anachosema. Hawa watu wa mashahidi wa Yehova. Anasema sasa wao wanachukua andiko kule, kutoka kule nyuma. Kisha Mungu akapuliza pumzi ya uhai katika poa yake. Naye akawa nafsi iliyo hai. Sasa nataka kuwaulizeni jambo fulani. Kama alikuwa mtu alikuwa akipuliza pumzi ya namna gani kabla Mungu hajampulizia ndani mwake pumzi ya uhai? Adamu alikuwa ni mtu na alikuwa anaishi na alikuwa anatembea. Sema Biblia imeandikwa kwa jinsi kwamba ni mutasari. Wakati mwingine matukio ya Biblia tunayaona kama yameshikana lakini yako tofauti. Bwana bariki sana. Adamu alikaa muda mrefu sana kabla hajaoa. Alikaa muda mrefu sana paka Mungu aliposema si vema mwanadamu awe peke yake watu wanafikiri kwamba labda alipomaliza kuumba akasema si vema angesemaje si vema hajamuona ilibidi kwanza akae asote hmm? kama kungekuwa na nguo angejifulie mwenyewe kama kungekuwa kuna vyombo angeosha kama kungekuwa na nyumba angepiga deki asote kwanza kisha ndio Mungu aseme si vema akae peke yake nitamfanyia mtu gani msaidizi lakini yule anakuja kama nani msaidizi haji kama mfanyaji wa hayo mambo najua wa ndugu wataitikia amini hilo linaangukia huko yeye anakuja kama msaidizi haji kama mfanyaji wa hayo mambo kwa sababu umekaa peke yako kwanza kisha bwana akasema si si vema atakufanyia msaidizi kwao ni kazi ambazo ulikuwa unazifanya lakini unahitaji msaidizi. <laughs> Sasa akija zinakuwa zake sio neno. Bwana bariki sana. Kazi ni zako. Ila unahitaji usaidizi. Bwana bariki sana. Sasa nataka kuwaulizeni jambo fulani. 
kama alikuwa mtu alikuwa akipuliza pumzi ya namna gani kabla Mungu hajampulizia ndani mwake pumzi ya uhai mnaona ni, ni pumzi ya namna gani yeye alikuwa mtu anayepumua kabla Mungu hajampulizia Adamu pumzi ya uhai yeye alikuwa ni mtu anayepumua kwa hiyo kwa maana hiyo kuna watu duniani wanapumua lakini hawana pumzi ya Mungu kwa sababu Adamu alikuwa ni mtu anayepumua ni pumzi ya namna gani yeye alikuwa mtu anayepumua mtu anayeishi kwa hiyo aliishi na alipumua lakini Mungu alikuwa bado hajampulizia pumzi ya uhai kama ambavyo alikuwa bado hajamfanyia msaidizi kwa hiyo Adamu aliishi na akafanyaje akapumua hiyo ni kwa mjibu wa ujumbe wa saa <laughs> wana barik sana kama hivyo ndivyo ilivyo basi kila mnyama ni nafsi iliyo hai kama ile hewa ya kawaida waliokuwa wanapumua ndio nafsi kama wanavyofasiri au watu wa mashahidi wa Yehova basi kila mnyama ana nafsi kwa sababu sina yeye anapumua kwa sababu kama Adamu alipuliziwa ndipo akawa na nafsi hai basi na wanyama wana wenyewe kwa sababu wanapumua wanapumua wanavuta upepo ule ule ambao Adamu alikuwa anavuta bwana bariki sana sikiliza na anasema basi isinga limpasa Yesu kufa kama wanyama na wenyewe wana nafsi yani kama Mungu angepulizia pumzi ya uhai hata kwa bata na kuku ingekuwa ukimchinja kuku au bata akafa kwa ajili yako zambi zako zingeondolewa bwana bariki sana kwa sababu kuondoa zambi kulihitaji uhai uhai wa nafsi ambao ungesafisha nafsi sasa Adam yuko hapa ameanguka kisha yeye ana mwili, nafsi na roho. Alafu mnyama waliokuwa wanamtoa sadaka, yeye alikuwa na mwili na roho. Ndio maana hawakuweza kuiondoa ile zambi. Wao walikuwa wanafunika tu. Leo inaonekana ya pinki inapigwa nyekundu juu. Maisha yanaendelea. Imepigwa nyekundu inakuja inapigwa nyeupe. Lakini ile nyeusi iliyoingia pale bado ipo kwa sababu walitubu lakini ile zambi iliendelea kuwa ndani. Kwa nini haikuondoka na walitimiza neno la Mungu? Walitimiza neno la Mungu wakatoa sadaka, ile sadaka haikuwa kamilifu. Kwa sababu yenyewe ilikuwa na mwili na roho. Ilitajika sadaka ambayo ina mwili, roho pamoja na nafsi. Ndio ambayo ingemkomboa mwanadamu. Ndio maana hapa kuonekana mwanadamu yeyote ambaye angeliweza kumkomboa ndugu yake kwa sababu wote kwa kuanzia tuliingia katika zambi. Kwa hiyo hata mnyama asingeliweza kumkomboa mwanadamu. Ikabidi Mungu aje afanyike mwanadamu awe mwili, nafsi na roho. Kisha amkomboe mtu. Bwana bariki sana. Ndio maana kama ile hewa ya kawaida, tunayopumua ya kawaida, mbali na hiyo hewa ya Mungu, ingelikuwa ndiyo nafsi hai, wanyama wote wangekuwa na nini? Na nafsi basi isinge limpasa Yesu kufa kafala ya mnyama ingelikuwa imetosha mnaona kwa hiyo kwa hiyo ndugu hiyo hoja haiji kwamba Mungu alipompulizia Adamu pumzi ndipo akaanza kupumua hiyo hoja hai haiji kwa sababu Adamu alikuwa anapumua kabla Mungu hajampulizia pumzi kama ambavyo wanyama wanapumua bwana bariki sana kwa hiyo hii pumzi ni nyingine bwana bariki sana huu jumbe tunaohubiri ambao ni pumzi ya saa ni nyingine. Wangekuwa wamepuliziwa watu wa madhehebu, wangelipata matokeo yale yale tunayoyapata. Lakini sisi tuna matokeo tofauti kwa sababu neno ni lile lile, lakini pumzi ni ya tofauti. Tumesoma kwenye Yohana sura ya 20 mstari wa 22. Alisema akawavuvia. Nabii anasema akawapulizia akawaambia pokeeni roho mtakatifu ina maana ni Yesu aliwavuvia akatamka akawapulizia pumzi ya Mungu aliyokuwa amekuja nayo akawaambia pokeeni roho mtakatifu wakaivuta ikaingia ndani yao pendekoste ikajitokeza bwana bariki sana hata ujumbe huu umekuja kupitia nabii ni pumzi akatupulizia tukaipumua tunaivuta baada ya muda pentecoste itajirudia tena kitabu kingine cha matendo kitaandikwa 
Kwa sababu lazima kitaleta matokeo yale yale. Kristo alipokuja aliwapa neno kwanza. Akawapiga neno mpaka walipoiva, akawaambia ngojeni. Lakini kabla ya kungoja, ilibidi wangoje kitu ambacho wanacho. Bwana bariki sana. Walikuwa hawangojei kitu kutoka hewani, walingojea kitu ambacho wanacho. Kwa sababu tayari aliwapulizia, akawaambia pokeeni ahadi ya baba, pokeeni Roho Mtakatifu, lakini ngojeni. Kwa hiyo walingojea walichokuwa nacho. Kwa hiyo sisi tutafanyika kuwa wana wa Mungu. Lakini sio kwamba mbeleni ndio tutakuwa wana wa Mungu. Lakini tangu tulipozaliwa tulikuwa ni wana wa Mungu. Bwana abariki sana. Inakuja hivi. Lazima tuchanganyane kidogo. Roho mtakatifu. Kuna Roho mtakatifu tukio. Kuna Roho mtakatifu kazi ya neema. Kuna Roho mtakatifu mwenyewe na kuna ubatizo wa Roho mtakatifu. Kisha, kisha vyote ni Roho mtakatifu. Bwana abariki sana. Bwana abariki. Kuna Roho mtakatifu. Kuna Roho mtakatifu kazi ya neema. Kuna ubatizo wa Roho mtakatifu. Kuna Roho mtakatifu mwenyewe. Kisha vyote ni nini? Roho mtakatifu. Kwa sababu tangu umezaliwa una Roho mtakatifu. Na unamtafuta Roho mtakatifu. Na itabidi umpate Roho mtakatifu. Na ukisha mpata Roho mtakatifu, lazima ujazwe Roho mtakatifu. Na utajazwa Roho mtakatifu. Ukisha jazwa Roho mtakatifu unakuwa na roho mtakatifu <laughs> Bwana abariki sana <laughs> Nasoma kwenye ujumbe wa majina ya makufuru utasachi tutaipata kwa namna fulani Anasema mnaona mwana anapozaliwa kwake ni mwana wakati huo Bali huyo mwana alikuwa na walimu wa kumlea na iwapo huyo mwana hakufanyika mwana wa namna iliyo halisi hakufanywa mrisi kamwe Bwana bariki sana Roho mtakatifu sio kitu cha kupeana Kingekuwa ni cha kupeana mafarisayo wangekipata masadukayo wangekipata walimu na waandishi wangekipata lakini hii ilikuwa ni kwa ajili ya wanafunzi pekee Na ndio aliyowapulizia akawaambia pokeeni ahadi ya baba lakini ngojeni mtoto anapozaliwa kwenye familia yako au unapokuwa na watoto unao watoto wengi lakini hawezi akawa mrisi wa yote ulionayo wakati huo lakini ni mwanao ila akifuzu akawa na adabu nzuri asivute bangi asijichanganye asiwe mlevi asiwe mgomvi utamheshimu Hamkusoma maandiko anasema kwamba baba atawaheshimu. Kuna watu ambao duniani Mungu anawaheshimu. Kwa sababu ni watoto wenye adabu nzuri. Lakini kuna watoto wana adabu mbaya. Lakini adabu mbaya haimfanyi kutokuwa mtoto. Unaweza kazaa wezi na bado ni watoto wako. Yaani ni jambazi kabisa. Wewe ni baba jambazi. Kwa sababu ametoka ndani yako. Lakini kwa watoto hao hao ulionao Ukapata mtoto mmoja super. Sasa huyo aliye super ndiye utakaye mpa mamlaka juu ya familia yako. Utawaambia hata kwamba hata kama sipo, huyu ndiye atakayeshikilia. Kwa sababu miongoni mwa hao watoto umeona yeye ndiye aliye na uwafadhali. Zile sifa zako, mikakati yako na misimamo yako unaoitaka ameikizi. Lakini sio kwamba hamna watoto wengine. Ila wote ni watoto. Sasa ndivyo ilivyo. Wote walioamini ujumbe wa saa tangu wamezaliwa wana Roho Mtakatifu. Tangu wamezaliwa ana Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu huwezi ukauamini ujumbe wa saa. Sikiliza. Yesu alisema, "Amwaminie mwana yuu na uzima wa milele." Sio kwamba akisha muamini akikaa vya kutosha akaomba vya kutosha baadaye atapata uzima wa milele haiko hivyo 
Iko hivi ikiwa tu umemwamini. Amwaminie mwana. Unamwamini mwana, una uzima wa milele. Unaamini ujumbe wa saa. Unamwamini William Marion Branham. Unamwamini kabisa. Una Roho Mtakatifu. Amwaminie mwana, you na uzima wa milele. Amwaminie Branham, you na Roho Mtakatifu. Sasa kuanzia hapo wote tuna Roho Mtakatifu kwa kuanzia. Lakini Roho Mtakatifu katika kazi ya neema. Bwana abariki sana. Roho mtakatifu katika kazi ya neema. Sikiliza. Anasema, bali kama ulikuwa mwana halisi na mwana ambaye angemtii baba, basi huyo mwana alifanywa mwana mwenye mamlaka ama akawekwa mahali pake, anakuwa mrisi wa kile alichokuwa nacho babaye. Bwana abariki sana. Sikiliza kuna mahala nataka nipafikie. Ujumbe fulani unaitwa kusikia, kutambua, kutenda kwa neno la Mungu. Wa mwaka 60 mwezi wa pili tarehe moja Sikiliza tuseme paragraf ya 136. Nabii anasema kuna mtoto amechukuliwa mimba ndani ya tumbo la mama yake. Ana maisha ya aina moja. Na kuna mtoto aliyezaliwa ana maisha ya aina nyingi. Kwa hiyo ukiwa na Roho Mtakatifu katika kazi ya neema ni sawa sawa na mtoto ambaye yuko kwenye tumbo la mama yake. Una maisha ya aina fulani lakini una uhai. Ila uhai wako uko ndani ya tumbo. Lakini kuna aliyezaliwa tayari ana maisha lakini na yenyewe ni maisha ya aina tofauti. Ndio maana lazima uzaliwe mara ngapi? Lakini kabla hujazaliwa mara ya pili lazima ulikuwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu kama mbegu haikuwa ndani itaotaje? Hiyo iliyoko ndani yako ndio lazima ife. Ikisha kufa kisha itaota. Ndio maana mwenye Roho Mtakatifu pekee ndiye anaweza kuzaliwa mara ya pili. Au mwenye mbegu ya neno pekee ndiye anaweza kujizaa mara ya pili. Kama Roho Mtakatifu katika kazi ya neema hayumo ndani, hauwezi kuzaliwa mara ya pili. Sasa Nabii anasema kuna mtoto aliyeko ndani ya tumbo la mama na kuna mtoto ambaye amekwisha zaliwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu katika kazi ya neema ni kwenye kuamini, kuhesabiwa haki kwa imani, kutakaswa kisha kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu au kujazwa Roho Mtakatifu. Zile hatua tatu za neema zote unazipita ukiwa na roho kama huna roho mtakatifu hauwezi ukazimaliza zile kazi tatu kwa sababu zile ni kazi tatu au ni kazi ya neema ni roho mtakatifu amekushikilia mpaka ukauamini ujumbe kwa sababu mwanzo huku uamini ujumbe sasa ni nini kimekufanya uuamini ujumbe labda kama unatutania hauamini ujumbe lakini kwa kuanzia kama unauamini ujumbe huu Mbali na maisha yako we una Roho Mtakatifu. Ni kama tu nilivyosema mradi umewazaa wewe. Hao ni watoto wako. Akiwa jambazi, akiwa kahaba ni mtoto wako. Lakini kwa, kwa kuanzia tu umemzaa. So mradi umeamini ujumbe huu unakuwa na Roho Mtakatifu. Katika kazi za neema unahesabiwa haki kwa imani. Anakusamea yote ambayo uliwahi kufanya. Bwana bariki sana. Tena nitakuongezea kitu hapo. Anakusamea na yote utakayokuja kufanya. <laughs> Bwana bariki sana. Mungu afanye biashara kichaa. Ya leo nifute jina langu katika kitabu cha uzima. Kesho tena niandike jina langu katika kitabu cha uzima. Hapana. Akikusamee amekusamee. Akikuhukumu amekuhukumu. Kwa hiyo unapohesabiwa haki. Nabii anatuambia ni kana kwamba hujawahi kufanya dhambi na zozote utakazozifanya zimesamewa tayari ukiendelea mbele nitawasomea mahala fulani nabii anasema Adamu alipoanguka kabla Adamu hajianguka mwana kondoo alikuwepo tayari Kristo alikufa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia ina maana kabla Adamu hajakosea ukombozi wake ulikuwepo tayari Bwana abariki sana kabla hajafanya kosa lolote kipindi bado anaishi maisha ya haki 
msamaa wake ulikuwepo tayari unavyoamini tu ujumbe wa saa unasamewa zambi zako zote zilizopita na zijazo Hawa <laughs> muitaki Sasa kama zijasamewa itabidi Kristo waje afe tena kalivali kwa sababu alikufa kabla hatujazaliwa kwa hiyo ina maana alifia zile zambi za kuanzia kipindi cha Yesu kurudi nyuma za sasa hivi hajazifia kwa hiyo alifia za nyuma na za mbele watu wanafikiri Mungu ana pressure Mungu hana pressure ndio maana akatubilia ujumbe wa kutoa pressure bwana <laughs> bariki sana eti ashtuka he ndugu aibu amanguka hashtukaji hashtuki nimeona wengi umni wenyeji kwa hiyo tunakula chakula kigumu bwana bariki sana yakikujaja utakuja ofisini tutayarainisha bwana bariki sana lakini Mungu hana pressure angekuwa na pressure angekuwa ashakufa watoto wake wanavyopata shida huko duniani angekuwa ashakufa kwa kwa kuanzia Mungu hana pressure. Yaani utaanguka mara sita anaijua. Anaijua vizuri sana. Mungu sio mpumbavu. Kama anashtuka, "He! Leo ndugu aibu kacheza dini?" Ai, ai, ai. Malaika mjoni mlikuwa wapi? Mpaka anacheza dili, hamna. Aliona ni madili mangapi nitacheza. Yataniumiza kiasi gani? Nitatubu mara ngapi? Nitalia mara ngapi? Kisha alivyoniona nitalia vizuri. Akaliandika jina langu kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. <laughs> kwa hiyo kwanza kwanza aliona kisha akaandika. Kwa sababu alijua yote mpaka mwisho. Yaani amekuona tangu umezaliwa mpaka ulipoisha sema hii ni mbegu yangu ni mwaminio anaandika kwa hiyo yote utakayofanya katika maisha mradi unaoamini ujumbe huu labda kama unajifanya unaamini lakini kama unaoamini ujumbe Mungu ashtuke wewe ndio unaeshtuka na kushtuka kwako ndio kulifanya jina lako liandikwe <laughs> kwa sababu aliona unashtuka kwamba unatenda vitu ambavyo umetenda lakini wewe hupendi kutenda. Alivyoona umeshtuka akaandika jina. Kisha kuna njemba zingine aliziona hazishtuki. Zinaiba hazishtuki. Zinavuta sigara hazishtuki. Zenyewe akaziandikia hukumu moja kwa moja. Yaani hata hatubu hawezi kuingia. Mungu aweza akaumba jehanamu akakosa wateja. Wadau wapo kama ambavyo kuna mbingu ya bibi harusi kuna jehanam ya watu wanaomfuata shetani kwa hiyo aliona kwanza alivyoona akaandika bwana bariki sana kuna mtoto amechukuliwa mimba ndani ya tumbo la mama yake ana maisha ya aina moja hayo ni maisha na maskini seli zake ndogo katika mwili wake zinakunja zina na kupiga mateke na kuluka ni 136 kwenye paragraph Ndugu Blana anapiga makofi mara moja namna hiyo na kisha analia anakuwa nafsi hai. Sasa tulivyouamini ujumbe tulimpokea Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu ndiye aliyetufanya tuuamini huu ujumbe. Sikiliza. Nabii mara ya kwanza alivyoulizwa ishara ya kwamba mtu ana Roho Mtakatifu ni nini? Alijibu kama maandiko yanavyosema. Ni yale matunda ya Roho Mtakatifu. Lakini baadaye mbeleni Mungu akampa siri. Akaambia hiyo sio. Kuna watu wanayo hayo matunda na hawana Roho Mtakatifu. Bwana abariki sana. Akachukua mfano kipindi Yesu amekuja. Yeye pamoja na wanafunzi wake. Na hapa kuna mafarisayo, walimu na waandishi. Kwenye hekalu wanafanya biashara. Wanavunja neno ambalo wanasema kwamba wanaliamini. Kisha Yesu akaingia akafanya vurugu 
akawapiga na akawavunjia biashara zao sasa kati ya matendo aliyokuwa anayofanya Yesu na matendo aliyokuwa anafanya mafarisayo ukihukumu uki kwa Roma takatifu ni nani aliyekuwa na Roma takatifu sasa Roma takatifu sio hayo matendo hayo matendo ni kitu kingine na Roma takatifu ni kitu kingine wala ukimchukua matayo lawi mtoza ushuru ukimchukua Petro huyo aliyekuwa mvuvi ukamchukua huyo Andrea na wanafunzi wengine wote mpaka wafike 12 hamna hata mmoja aliyekuwa na maisha yanayoweza kulingana na maisha ya farisayo wale walikuwa safi ukiwapima kwa neno wako hivi lakini mbingu iliwatambua wale 12 sasa ishara ya kwamba una roho mtakatifu ni kuuamini ujumbe wa saa yako. Kwa sababu kama uoni kile Mungu anafanya sasa hivi, basi hauna Mungu. Mwenye Mungu ni yule anayeona kila ambacho Mungu anafanya mda huo. Kila ambacho Roma takatifu anafanya nyakati hizi ni ujumbe wa William Marion Branham. Ina maana kama hujauona ujumbe wa William Marion Branham, hauna Roma takatifu. Na wala haujamwona Mungu. Una hadithi za Mungu zilizopita na zile zinazokuja. Mungu hana wajukuu. Na wala hana wazee. Yeye ni niko ambaye yuko. Yeye ni Mungu wa wakati uliopo. Kwa hiyo anahitaji binti na wana ambao wako kwenye wakati uliopo. Kwa hiyo mtu ambaye ataweza kumjua Mungu kwa dakika hii, kwamba kwenye dakika hii Mungu kavaa mwili gani? kwa sababu Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Na wao walienda kwenye masinagogi kumtafuta Mungu. Lakini Yohana akamwona Mungu ndani ya mtu. Kwa Yohana akawa ana Roho Mtakatifu. Kwa sababu Yohana ana Roho Mtakatifu, akawaambukiza wanafunzi wake wampokee Roho Mtakatifu. Akawaambia, "Tazameni mwanakondoo wa Mungu." Aichukuae zambi ya ulimwengu. Alipoambia tazameni mwana kondoo wa Mungu, hawakuendelea na ibada za Yohana. Walimwacha Yohana wakaambatana na ujumbe wa saa. Yohana alifaa kwa wakati ule, lakini mradi kwa dakika hiyo, Mungu hayuko tena ndani ya Yohana, yuko ndani ya Yesu Kristo. Walipokezana Wakati Yohana anabatiza, alitaka Yesu ndiye ambatize. Yesu anamwambia wewe wewe wewe, wewe ndo na roho, inabidi roho mtakatifu atoke kwako aje kwangu. <laughs> Akisha toka kwako akaja kwangu. <laughs> Kisha watu watanifuata mimi. Hata kufuata wewe. Na ndio maana ni Yohana pekee aliyeona. Kwamba niliona roho mtakatifu akishuka kama huo. Lakini ametoka kwake yeye mwenyewe kwa sababu Yohana hata Yesu akamwambia kama kuna mtu mkuu kama kuna mtu aliyewahi kuzaliwa ambaye ni mkuu alikuwa ni huyu mwamba Yohana aliyewahi kuzaliwa na mwanamke alikuwa ni Yohana kwa sababu yeye pekee ndiye nabii aliyetabiri kisha alichokitabiri kikaja mbele yake ina maana unabii wake ukafanyika mwili kabla ya hajaondoka ina maana Roma takatifu Mungu wote aliyekuwa ndani ya Yohana mbatizaji akihubiri ujumbe wa saa na Yohana akiwa na wanafunzi wa saa walioamini ujumbe wa Yohana akatoka ndani ya Yohana na Yohana akaona live akaingia ndani ya Yesu akamwambia tazameni mwana kondoo wa Mungu wakamwacha wakafuata ile kwa haijarishi nilikuwa katoliki nilikuwa Morovia nilikuwa kwenye dhebu lolote lile Nimemwona Mungu ndani ya mtu. Kwa sababu Mungu hawakumpata hewani. Mungu wote alikuwa ndani ya Yohana mbatizaji. Na hamna mahali ungeenda ungempata Mungu. Hata ungefunga safari kwenda mbinguni usingempata. Alikuwa ndani ya Yohana mbatizaji. Ndio maana wakati Mungu yuko mimbarani, anavunja mihuri ndani ya William Marion Branham. Shetani alikimbia kwenda mbinguni akakuta kimya cha nusu saa Tangu linu maambiwa mbinguni ni kimya. Hakujawahi kukaa kimya. 
lakini kilipigwa kimya cha nusu saa ameanda mbinguni akakuta Mungu ayupo akarudi duniani anamkuta Brana ukimtaka Mungu utampata kwa Brana ukimkosa Brana umemkosa Mungu ukimtafuta Mungu sumba wanga utampata ndani ya ndugu na dada ukimkosa ndugu na dada umemkosa Mungu Aliye na ujumbe wa saa ndiye aliye na Mungu wa wakati huo na Mungu daima hai hewani anakuwa ndani ya mtu alikuwa ndani ya Brana kama mganda uliotikishwa ukionyesha kwamba wengine wote watakuja watafikia level kama hii watanena kama Brana watatenda kama Brana wataitikisa dunia nzima kwa sababu Brana alikuwa ni mganda akaonjeshwa mvuto wa tatu akaambiwa itakuwa namna hii lakini wanakuja wengine ambao watakuwa kama wao watatikisa dunia nzima na sasa tumewasili usiangalie yale unayoyafanya angalia kile neno limesema Bwana abariki sana ninatembea ninaishi kwa kile neno limesema sio kwa yale nilionayo najua nina makando kando mengi sana nina makosa mengi sana lakini siangalii makosa Ninaangalia kila ambacho neno limesema mimi nilicho kwa sababu sisi ni mbegu za brana na kila brana mwalicho sema ambacho kingetokea wakati wa mwisho ndicho tulicho kwa sababu Mungu alimtuma mjumbe akiwa na ujumbe na akaandaa watu watakaopokea ujumbe kama nimeamini ujumbe mimi ndio hao walioandaliwa mimi ndio hao malaki ina ilisema angaliani na wapelekea Elia nabii. Kwa hiyo Mungu alikuwa akiniambia niangalie kwa sababu ananiletea Elia nabii. Nabii amekuja akaniambia mimi nilicho. Hajaja kuniambia nitakachokuwa, ameniambia kila mimi nilicho kwamba tangu mwanzo ndani yangu kuna matirio ya ujumbe wa saa. Na kama ndani yangu na matirio ya ujumbe wa saa, na Roho Mtakatifu tayari. Nina ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nina ujumbe wote ndani yangu. Ndio maana napokuja ibadani, neno likihubiriwa, ninasema amina. Kinachosema amina, maana yake kula ndani yangu. Lile neno ambalo nilikuwa nalo tangu mwanzo, ulivyolihubiri wewe mhubiri, nimeona kwamba ni kweli. Kama isinge likuwa ni kweli, nisinge itikia amina. Kinachoulifanya nitikie amina ni kwamba neno nililonalo. Bwana habari sana. Siwaletee ujumbe mpya. Siwaletei neno jipya. Ninakuletea kila ulicho nacho. Kisha kama kimo ndani utaitikia Amina. Kwa sababu roza manabii huatii manabii. Bwana abariki sana. Ishi kila ambacho neno limesema wewe ulicho. Neno limesema wewe ni mwana mwenye mamlaka. Ishi hicho usiangalie yale ambayo unayatenda kwa sababu hatufanyi kwa uwezo wetu. Hatufanyi kwa akili zetu tunafanya kile ya amesema amesema mimi ni bibi harusi bibi harusi atatenda mambo makuu inanipasa nitende mambo makuu na kama hayatendeki sio mimi ni yeye ndio ameshindwa kwa sababu mimi sikusema nitatenda mambo makuu aliyesema ni yeye na yeye ndiye aliyenilazimisha ni uamini ujumbe wa saa mimi kama mimi Nisinge uamini ujumbe wa saa. Niko kama wanadamu wengine. Ningelivuta bangi, ningelikunywa pombe, ningelitukana, ningefanya yote asiyo stahili. Mimi kama mimi. Lakini yeye kila alichoweka ndani kilinilazimisha kuamini ujumbe huu. Kwa hiyo tunafikia wakati ambapo bibi harusi hana budi kuachana na asili yake. Awe kile alichoitiwa kuwa. Kristo alitenda yale ambayo ameandikiwa. Ndio maana akawaambia yachunguzeni maandiko muone kama sifani. Kwa sababu yeye alifanya kila alichoandikiwa. Ndio maana kila ambacho hakuandikiwa hakufanya. Kwa sababu kuna vile alivyoandikiwa yeye na kuna vile ambavyo tumaandikiwa sisi. Bwana abariki sana. Iko hivyo tu. Ishi kile ambacho Mungu amekuweka wewe uwe. Usiishi kila ambacho unakiona kwa macho ya kawaida 
Nabii akahubiri ujumbe unasema kutizama yasioonekana. Na umesikia tumehubiri hapo mara nyingi kwamba Kristo aliishi kwenye ulimwengu usioonekana. Ingawa watu walimuona kwenye ulimwengu wa macho. Ulimwengu wa macho ungeliona ni sula ya Kiyahudi. Wewe labda ingefanana na Mariamu kwa ulimwengu wa macho. Lakini kwa ulimwengu wa roho aliyekuwa ndani ya Yesu hakuwa mwanadamu. Alikuwa ni Mungu kamili. Na kwa macho ya kiroho aliye ndani ya bibi harusi ni Mungu. Huyo Mungu ndiye anamuona Mungu ndani ya Brana. Huyo Mungu ndiye anamuona Mungu ndani ya Eratana. Huyo Mungu ndiye anaona neno linalohubiriwa. Sio sisi. Sasa hizo zote huko kuanguka, huko kukosea kota alikujua na akakuandika na makosa yako yote hata ambao utakuja kufanya baada ya neno hili yaliandikwa yakawekwa ukasamehewa wewe ni mwana unatembea tu kwenye kazi za neema unatakaswa kwa neno likihubiriwa unajiweka mahala pako kisha miongoni mwetu kuna wachache watakao kuwa watifu Watakao mpenda baba vizuri kwa sababu unavyoliamini neno unakuwa na roho mtakatifu na roho mtakatifu ni mwalimu tunawekwa chini ya mwalimu ambaye anapeleka ripoti zetu kwa baba sote ni waaminio lakini tunapishana kuna wengine ripoti zao sio nzuri mbinguni ndio maana baadhi ya mambo hayatendeki ni kwa sababu ya zile ripoti ambazo mwalimu mkuu roho mtakatifu amewekwa kuzipeleka unasema anayatoa wapi hayo Anasema kwenye uji, ujumbe wa majina ya makufu, majina ya makufuru. Anasema kwa hiyo yeye huja. Unafikiri nini? Yeye angekunja uso leo kusema binti zako wote wanakata nywele zao. Haendi kushtaki watu wa madhehebu. Anashtaki watu walio wake. Anapeleka taarifa za binti za Mungu kwamba ni binti wa Mungu aliyekata nywele. Lakini sio kwamba alipokata nywele aliacha ule ubinti wa Mungu ni magumu lakini ndivyo yalivyo ili mnielewe Bwana bariki sana anafanya kosa lakini ni mwana au ni binti makosa yakizidi kuwa mengi sana Mungu anakuondoa duniani lakini sio kwamba amekufuta haandiki na kufuta sisi tuliandikwa tangu mwanzo na thibitisho la kwamba tuliandikwa tumeuamini ujumbe wa saa kwa kama na uamini ujumbe wa saa mimi nimo. Kwa hiyo sio kauli ya muaminio kusema sijui nitafika mbinguni au sitafika. Au sijui nitaenda kuzimu. Hizo sio kauli za muaminio. Kauli za muaminio ninafanya yale baba anayotaka mimi nifanye. Nabii anasema ningelifanya jambo lolote lile ili baba yangu afurahie. Kama Mungu furaha yake ni mimi niende kuzimu basi nitafanya hivyo kwa sababu ninapenda yeye awe na furaha kama furaha yake ni mimi niwe mbinguni ninafurahia jambo hilo kwa hiyo ninaishi kila ambacho Mungu atafurahia sio kila ambacho mimi nitafurahia kwa sababu furaha ya duniani ni ya kitambo tu sala za duniani ni za kitambo tu zinaisha hata Yesu alipoziangalia akasema wamekwisha kupata furaha yao la hawana sehemu yoyote kwenye ule ufalme kwa sababu ule ufalme umewekewa wana na binti za Mungu lakini hao wanaojifurahisha hapa duniani wakitembea katika starehe zote wanazozijua wamekwisha kupata furaha yao ndivyo maandiko yanavyosema ile raha ya milele iliyobakia ni kwa ajili ya Mkristo peke yake sasa huyu roho mtakatifu katika kazi ya neema kwa sababu umeamini ujumbe una roho mtakatifu ye yeah, ndiye anayetoa ripoti kwamba unafanya vizuri au unafanya vibaya. Ndio maana Mungu hana upendeleo. Kama ukiishi maisha manyofu, ukakaa vizuri na Mungu, atakufanya ujue ulicho. Kwa sababu kila mtu ameumbwa kwa kusudi fulani. Yawezekana wewe ni muhubiri lakini hujui kama ni muhubiri kwa sababu hata channel zenyewe za kukutana na Mungu huna. Lazima ujiweke sawa kwanza kisha ile mikondo ikae sawa uanze kupokea kutoka mbinguni ukishaanza kupokea kutoka mbinguni utajua kile ulicho lakini kama mikondo yote imeziba Mungu yupo anataka kukusaidia 
lakini wewe haupatikani unapatikana kwenye anga za whatsapp unapatikana kwenye anga za instagram unapatikana facebook lakini network ya mbinguni haisomi kwa sababu ni network hapa tulipo kuna matangazo ya TBC yanapita hatuyasiki kwa sababu hatuja set kwenye hizo frequency zinazoweza kunasa hayo matangazo ya TBC hapa tulipo kuna jeshi la malaika Mungu yuko hapa malaika zake wako hapa inahitaji uset ukae namna fulani uwe na maandalio fulani toka nyumbani kwamba umeomba kwa ajili ya ibada ulitaka kumuona Mungu ibadani hautaki kumuona ndugu ibadani unataka kumuona Bwana Yesu ibadani ukikaa kwenye huo mkao kisha chana likakaa vizuri utamuona Kristo anavyotembea hapo utamuona kwa macho ya damu na nyama wapo waliomuona wapo wanaoendelea kuona kwa sababu wamekaa kwenye mazingira fulani kwa ni namna unavyojiweka na Mungu lakini wote ni watoto lakini kwa hali zetu hizi za kawaida za uzembe za kuja tunazunguka mimbala afu ibadani hatuonekani hata mwezi haujaisha ni bora tu usingezunguka kwani ilikuwa lazima haikuwa lazima au likuja kumfurahisha mzee latano haikuwa sio kufanya show hiyo unaji, unajinywea hukumu mwenyewe ni sawa sana meza ya bwana unakinywea kikombe cha hukumu yako wewe mwenyewe umeambua kama unaahidi kwamba utahudhuria ibadani kuwe kuna mvua au kuna jua njoo uzunguke hapa alafu unakuja unazunguka alafu auji ni bora usizunguke mashemasi watakufuata baadaye mbona hujazunguka naambia kuna mambo naweka sawa kuliko unazunguka alafu ufanye bora usingezunguka Mungu atamuona mtoto wake fulani ambaye hajazunguka mimbala lakini ni mtoto wake atamuelewa kwa nini hajazunguka atamrekebishia mambo ili mwaka unaofuata azunguke lakini kuna mwingine mtoto ana kiburi ya anaona kuzunguka ni show unazunguka mimbala alafu unafanya show kwa hiyo unafikiri nini roho mtakatifu angekunja uso na kusema binti zako wote wanakatwa nywele zao nawe uliwaambia wasifanye hivyo wanao wana mawazo ya kimadhehebu wana za Mungu wana mawazo ya kimadhehebu jambo likitokea kanisani anaanza kuwaza madhehebu ni kwake walikuwa wanafanyeje akiona viendani anaanza kuona kama mchungaji amekosea ni mawazo ya kimadhehebu kwa ujumbe huu tunaambiwa Roho Mtakatifu anakunja uso anavyoenda mbele za baba akisema wanao wana mawazo ya kimadhehebu jinsi hana budi kukunja uso bali jinsi huyo mwalimu angependa kuja na kusema lo jamani huyo mwana ni mwana halisi ye ni kama baba yake kabisa lo jinsi angependa kusema jambo hilo mnaona ndipo baba anajaa fahari na kusema huyu ni mwanangu kama alivyojaa fahari ndani ya Yesu akampandisha kwenye ule mlima mtakatifu ule mlima wa kugeuzwa akaita mashahidi wa mbinguni na wa dunia ndivyo anavyofanya akamuita Petro, Yakobo na Yohana wakapanda akamuita Msa na Elia pamoja na mwana wake na kisha sauti ikasika kutoka mbinguni ikisema huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa kukaa ndani yake msikieni yeye sasa jambo hilo linatakiwa litendeke kwa kila muamini kwamba unanyoka hivi kwamba siku moja atakutangaza mbele za malaika Malaika wote watakuheshimu. Kwa sababu akisha sema msikieni yeye. Maana yake unachokisema ndicho Mungu alichosema. Ukisema malaika shuka lazima ashuke. Alikuwa kwenye zamu, hakuwa kwenye zamu, lakini mradi umesema lazima ashuke. Kwa sababu wewe na baba mnakuwa kitu kimoja. Lakini kabla hujafikia hiyo hali, unapita kwenye kutakaswa. Utapitia kwenye ubatizo wa moto kisha utapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana wabariki sana. Ule ambao unaondoa ile asili ya zambi. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu kwenye neema zile hatua tatu inakuwa imeisha. Kisha inakuja kujazwa Roho Mtakatifu. Unajazwa Roho Mtakatifu kwa vipandio saba.
kisha zaliwa mara ya pili kwa roho wa Mungu sio kwa roho yako umekufa kisha unazaliwa mara ya pili kwa roho wa Mungu kisha ukisha zaliwa kwa roho ya Mungu cha kwanza unafahamu Mungu ni nini unakuwa na hakika na unachokiamini nabii anasema imani yako ya kiakili inakutana na imani ya kiungu kisha vinaungana vikisha ungana ile imani ya kiakili inakufa inabaki imani ya kiungu wewe unaanza kutembea kwenye ulimwengu usioonekana unakuwa huko duniani uko na wanadamu wengine lakini muda huo huo unaishi mbinguni kwa sababu umeshazaliwa umepata ile imani ya kiungu imani ya kushikilia kusikoweza kuachia na ndio maana mbinguni kuna madaraja tofauti tofauti kwa sababu kuna wengine wanafikia kutakaswa tu hapo wanaachia lakini lazima uvuke hapo upate ubatizo wa Roho Mtakatifu ubatizo ule wa moto ambao Yesu alimwambia Nikodemo kilichozaliwa na mwili ni mwili kilichozaliwa na roho ni roho ukishapata huo ubatizo wa Roho Mtakatifu sio kwamba haukuwa na Roho Mtakatifu nafikiri tunaelewana tangu tulivyo anga Roho Mtakatifu ulikuwa naye tangu ulipoamini ujumbe nikisoma jumbe sana na kuwa na utaua na utaua ni kuwa kama Mungu lakini bado huna Mungu Ukitoka kwenye utaua unakuja kwenye upendano wa ndugu kisha ndo unakuja ule upendo wenyewe Hicho kitu chote hivyo vipandio vyote saba ndio huo ujazo wa Roho Mtakatifu Ndio hiyo unasikia jazweni roho Hivyo vipandio saba na hivyo vipandio saba sio vya jitiada kwamba nitaenda ibadani sana nikienda ibadani sana napata maarifa haiko hivyo kwamba nikisoma jumbe sana nikikesha sana nikifanya maombi nikifunga mara kadhaa kwa juma nitakuwa na kiasi haiko hivyo kinachohitajika ni imani ya kiungu ukisha ipata imani ya kiungu yenyewe ndio inazaa vingine ndivyo nabii anavyosema kama ni kijana anazaliwa akiwa na sauti kama ya kike baada ya muda kwa sababu anakuwa ataongea bezi baada ya muda ndevu zitaota kwa sababu hivyo vitu vyote vimo ndani yake kwenye ile piramidi kwenye ile imani ya kwanza ya kiungu hiyo ndio mbegu haya mengine watu wanaona juu yanakuja sababu ya kukua ndio maana Mungu anahitaji utifu mkamilifu Tukisha kuwa watifu vya kutosha tukazaliwa kiungu tunapata ile imani ya kiungu wacha niwape mfano mmoja labda mtanielewa vizuri tai anazaliwa akiwa tai lakini wakati tai anazaliwa anakuta mama yake amefanya maandalio fulani hayo maandalio kwa sababu tai anajenga kiota chake juu kwenye magenge na anajenga kwa kutumia miba ili adui asije wakati anapojua kuna watoto watawasili duniani anachokifanya anaenda anakamata sungula anaua akisha ua anachukua yale manyoya anayaweka anayatandaza pale kwa hiyo mtoto akizaliwa anakutana na kitanda cha manyoya ya sungula mambo yote ni safi kila mtu ni shahidi ulipoamini ujumbe ulikuta kila kitu ni shwari Yaani uombe usiku usiombe utalala vizuri. Utoe fungu la kumi, usitoe utabarikiwa. Ulikuwa kwenye kitanda cha manyoya ya sungula. Na unalishwa tu. Ukiugua wapendo wataomba. Utapona. Ukiwa na shida yote wapo. Ukifanya tu mwe mchungaji huyu hapa, anakuja na kuhudumia. Mambo yote atakuendea vizuri kwa sababu ni mtoto yeyote yule anayeuamini ujumbe wa saa wa William Marion Branham hiyo fever anakuwa nayo si kipindi tuna tunaamini tuna, tuna tena tuko na uchezea nilikuwa na rafiki yangu alikuwa anaitwa Bahati au Shimba ukiona mvua inataka kuja unasema we mvua tunataka tuende pale tulia kwanza tulia kwanza tupite inatulia tunapita yani kila kitu ni rahisi sana 
Haya maono maono haya sijui ndoto zinatimia. Ilikuwa ni rahisi sana. Kwa sababu tulikuwa kwenye kitanda cha manyoya ya sungura. Lakini baadaye ujumbe ulibadilika. Tai akiona watoto wake wamekua. Lakini bado sio tai. Ni tai lakini sio tai. Kwa sababu tai akai kwenye kiota. Muamini una, unakuwa yavu yavu mpaka ubemberezo kuja kanisani. Ubemberezo kutoa fungu la kumi. He. <laughs> Alisema leteni zaka kamili ili kiwemo chakula galani. Cha kimwili na cha kiroho. Kama utoi fungu la kumi, haya maubiri hayana faida kwako. Kwanza unatumia ya wizi. Maubiri yanalipiwa na fungu la kumi. Kwa watu wametoa fungu la kumi ili chakula kiwemo galani wakija ibadani wanahudumiwa kwa hiyo waliolipia ni wale waliotoa fungu wewe ambaye hujatoa fungu la kumi na maana unakula chakula cha wizi leteni zaka kamili ili mchungaji apate ufunuo wa mambo yetu lazima utoe toa ndio sheria ya Mungu toa fungu la kumi chakula kiwemo galani kikisha kuwemo galani utakuja utahudumiwa lakini kama utoi hauwezi kuhudumiwa kwa hiyo tai ili awe tai amezaliwa amekua analishwa hiyo yote ni roho mtakatifu ni kazi za kazi za neema roho mtakatifu kwenye kazi za neema sasa ili azaliwe tena mara ya pili apate roho mtakatifu ili apate ile imani ya kiungu ili ajue yeye tai ni nani kwanza ajijue yeye ni nani ndipo amjue mama ni nani Nabii anasema tai anachokifanya anawaita watoto wake pale anawaamsha kama walikuwa wamelala anawaweka pale kisha anatandaza mbawa zake waangalie vizuri tangu incha ya bawa hilo paka kule uwezo na Mungu anapomuita mwamini yote anamuonyesha mwengwe zote kwamba mimi naweza kila ugonjwa mimi napona ngoja uje huku upande wa pili Utaugua mpaka tunyakuliwa. <laughs> Ila lazima ujue mimi ni Bwana Mungu, nikuponyae na magonjwa. Hiyo lazima uijue uitikia amina na uiamini kabla ya hujapanda hata huku juu. Kwa sababu huku juu kuna mambo mazito. Sio haya ya kwenye kitanda cha sungura. Kwa hiyo ananyosha mabawa yake yote. Wanaona uwezo Mwamini akianza kusoma jumbe mwanzoni na anatafuna wajumbe na peji 30 naisha. Hivi vinyakati saba hivi wiki kameisha. Miuli anapitia kanaisha. Paka yeye mzee unasema, "Eh, hey, anasomaje huyu?" Anaangalia zile mbawa. <laughs> Nambe wewe nabia akwambia angalia vizuri. Ndio maana mambo yote uliyosoma ukiyapitia kwenye jumbe kipindi unaamini. Sasa hivi ukisoma ujumbe huo unaona ni tofauti. Unakukemea vitu vingine. Na wakati muda huo ulipokuwa na usomo ulikuwa unakubariki tu. Unakwambia wewe ni tai, umeitwa utoke, unaelekea mbinguni. Huu ni ujumbe wa saa, si malaki ile natimizwa. Wewe unakuja sio na mamlaka. Ilikuwa inakupa hivyo tu. Baadaye ukirudi kwenye ujumbe unaanza kuambia wewe ulichokifanya sio sawa. Hata peji kumi kumaliza inakuwa ni shughuli. Kwa sababu kila ukianza kusoma unakuhukumu. Ni kwamba mchezo umebadilika. Tai ili uwe tai lazima mambo yabadilike. Kwa hiyo akishatandaza mbawa zake, jambo la pili nabii anasema, anatoa mlio. Ule mlio utapigwa kiasi kwamba makinda watausikiliza kwa makini. Waujue mlio wa mama. Kwa sababu kuna tai wengi duniani lazima ajue kutofautisha tai halisi ni upi na tai fake ni upi kwa hiyo ukiamini ujumbe lazima ukae hapa ufundishwe vya kutosha usiamini leo kesho ukaenda kuwa mwinjilisti wewe nenda tu kashuhudie kawaida usianze uinjilisti usianze uchungaji usianze kufanya chochote kile lazima uujue mlio usipokaa vya kutosha utaharibu utaribu huu ujumbe hata hauko jinsi tunavyohubiri hapa kwa namna fulani kuna mengine tunayavalishia gloves 
kulingana na hali zetu za mambo. Ukisema tunayaleta kama yalivyo, viti vyote vitakuwa wazi. Utaanza kuhudhuria, yani unahudhuria wewe mwenyewe, wewe mwenyewe ndio muhudumu, unajihudumia unaenda nyumbani. Ujumbe watu utafanyaje? Utawashinda. Lakini lazima ujue kile ulicho. Kwa hiyo neno litapigwa, litapigwa, litapigwa ukidumu vya kutosha. Utaelewa neno ni nini? Kwa sababu kwa kuanzia ile neno lilikuwa ndani yako. Kwa hiyo ile tai anavyotoa mlio ina maana hawa makinda wanaelewa ule mlio. Kinachofanya makinda waelewe mlio wa mama tai ni kwa sababu huo mlio uko ndani yao. Kitakachomfanya muaminio aelewe haya tunayoyahubiri ni kwa sababu haya mahubiri kwa kuanzia yako ndani yake. Kama haya mahubiri na yahubiri hayamo ndani yako kwako itakuwa inadunda tu. Ni kama kumwaga maji kwenye mgongo wa bata. Kilo kimwaga yana yani hayapenyezi yanatawanyika yana tu kama umemwaga kwenye mwamvuli. Kwa sababu kwa kuanzia huu ujumbe haumo ndani. Lakini kama una uelewa huu ujumbe na uhubiri, kinachokufanya uelewe ni kwamba huu ujumbe kwa kuanzia ulikuwa nao. Ila mimi ninachokufanya tu nakukumbusha kile ulicho. Na ndicho mama Tai anachokifanya kwamba atatoa mlio kuonyesha kile alicho kisha watausikia huo mlio wa mama wakiusikiliza vizuri watajua kwamba huu mlio wa mama ndio mlio ambao nilionao mimi kwa hiyo sitaweza kupotea tena ndio mwana muaminiwa aliamini ujumbe huu hatuna ujumbe wa kupotea tena hatuna ujumbe wa kusema siku moja nitaachia ujumbe hapana kama uliusikilia uliushika mlio vizuri ukausikia vizuri hautakaa uache ujumbe hata kama tunakukuta kingi kreti zima ni lako hautakaa uache ujumbe kwa sababu mlio uliusikia vizuri na ukauelewa ila mambo yamekushinda lakini mlio unao na hukumu nayo niweza urudi au Mungu akupige kwa kifo tutakutana mbinguni ndio maana nabii akasema mbinguni kutakuwa na kushangaa kwingi Yaani kuna ndugu utamcheki unasema na huyu kafika kafika yeye. Eh. Kwani ulitakaje? Kafika. Si alikuwa ndugu. Mambo tu yaliharibika hapa njiani. Kafika. Kama utaki rudi. Yeye yeah, amefika. Eh. Hey. Una fikiri unakuwa ndugu kwa kuja kanisani? Unakuwa ndugu kwa kuwa we ni ndugu. Unakuwa dada kwa sababu we ni dada. Kwa kuanzia we ni dada sema tu changala macho za hapa duniani zinaweza kapita mambo yakafanyeje yakaharibika kwa hiyo baada ya tai kutoa mlio wakamsikia vizuri anachokifanya anapiga piga mbawa zake zile zile nguvu walizokuwa na kufanya unakuja ibadani unaona uwepo unazungusha viti vitatu vinne hizo hizo zinaanza kubadilishia na kuwa magonjo hapakariki tena akipiga mbawa kwenye kiota chake yale manyoya ya sungula yote inabaki miba ndivyo ujumbe ulivyo lazima tuambizane ukweli kwamba nyie mmekomaa vya kutosha hamko tena kwenye manyoya ya sungula kwa hiyo lazima ujitambue wewe ni tai hauombi tena Mungu aje akusaidie wewe ndo Mungu jisaidie wewe ndio Mungu ji, jiponye wewe ndiye Mungu jiumbie pesa. Wewe ndiye Mungu jipatie mtaji. Wewe ndiye Mungu fanye miujiza. Hatumtaki Mungu mwingine. Yaani kile kiota kikisha toloa manyoya ya sungula. Tai anakatwa na starehe. Hawa wanabaki. Hapakaliki. Lazima utapaa. Yaani lazima upae. Na kiota kiko juu kiasi kwamba Kwenye kiota huwezi kukaa na ukiangalia chini ni palevu na mama yuko hapo anaelea anakuambia huwa tunapaa hivi Bicho Mungu anachokifanya Tumefikia levu ambayo usisubiri maombi ya kupigwa pigwa mgongoni usisubiri tena injiri za kubemberezwa wewe ndiye Mungu fanya Huna hela tafuta hela Mungu <laughs> Wewe Mungu tafuta hela <laughs> Si una hela. Afu ndo Mungu, ndo mpaji wa vyote. Tafuta hela. Sianze kulialia hapa kama watoto. Kwa wale wale vifaranga wataluka. Hajui kuruka anaenda hivi 
Anaenda anakaribia kufika chini mchungaji anakuja huyo anabebwa kama tai. Ana ndugu mambo yako sawa. Usijali. Mungu anakupenda sana. Muamini ujumbe wa saa. Anamleta juu. Ewe endelea tu kuja ibadani. Usiache ibada. Wewe toa mafungo ya kumi Yote atakuwa safi. Anaachiwa tena. Mtafutano. <laughs> Ni mtafutano. Yesu akasema tangu Yohana mbatizaji mpaka atakaporudi ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu na wanaotoa ni wenye nguvu yani lazima upae Ndio maana zamu hii kama we sio musika wa ujumbe ujumbe utakushinda kiota kitakaposafishwa vizuri ikabaki miba ujumbe utakutoa nje tunabaki na watakao paa Lazima kila mtu wapae. Lazima. Sikia. Yesu alisema lazima uzaliwe mara ya pili. Hili sio ombi. Roho mtakatifu umepewa bure. Kazi za neema zilikuwa bure. Umetakaswa bure. Kwenye kuzaliwa mara ya pili ni lazima. Utake ustake. Kama itabidi uugue lazima uugue ili uzaliwe mara ya pili. Kama itabidi nyumba yako iuzwe itauzwa ili uzaliwe mara ya pili. Kama baskeri yako utanyanganywa ili uzaliwe mara ya pili. Kwa sababu kuna kitu Mungu anataka wewe uwe. Na kuna kile ambacho wewe unataka wewe. Wewe unataka hadi za mambo siwe nzuri za maisha. Yeye yeah, anataka hadi za kiroho ziwe nzuri. Wewe unakomaa na biashara. Yeye yeah, anataka biashara yake ya kiroho iwe vizuri. Wewe unakomaa kwenye biashara za kimwili. Ataharibu hiyo. Ataharibu hiyo. Kama ni kazi utafukuzwa. Ataharibu kila kitu. Ili ujue wewe ni nani. Akili zikikuingia utapaa. Akili zikukuingia utaomba. Zikikukaa vizuri utasoma neno. Zikikukaa vizuri utaanza kujazwa roho pole pole. Ukikaa vizuri utapata imani ya kiungu. Kisha mambo yakisha kaa sawa. Akwambia wewe ndio Mungu sasa. Wewe taka sema unachotaka kama unataka golofa tamka kisha hilo litafanyika lakini kwanza uwe ambacho anataka wewe uwe ndio maana akasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake hayo mengine mtazidishiwa sasa anapoona watu tunatafuta ya kuzidishiwa tunahaja haki yake hayo ya kuzidishiwa anapunguza tena anatoboa kila ukiweka yanavuja kila mradi unaofanya haufanikiwi. Utaleta haja yako, utaleta naziri, tutaziombea hapa, tutaweka ndani ya Biblia, tutaomba kwa uaminifu wote, machozi yatatutoka na amekaa kimya. Mpaka ujue kile ulicho, ufanye kile ulichoitiwa, kisha hayo mengine mtazidishiwa. Mungu hajatuitia biashara. Mungu hajatuitia kusoma. Mungu hajatuitia kuoa. Mungu hajatuitia kula. Ametuita tuwe kile ye alicho. Kwa sababu ulimwengu wote ni makasha. Yaani ni makasha tu ni majitu yanatembea tembea. Yanahitaji kumuona Mungu. Alafu Mungu anaanza kuangaika na makasha. Na yeye wanafanya michongo na makasha. Wanachezesha dili wapate faida. Mungu anasema sasa huyu anijui. Lazima awe kile alicho. Kwa anakuharibia kila ukae vizuri. Ukisha kama ala pako, ukakaa vizuri. Hayo mengine atazidisha. Ye ni mwaminifu. Wakati mwingine tukihubiri inaonekana kama ni hadisi. Lakini ni uhalisia kabisa. We wazia. Kipindi mimi niko form 2 ndio mambo ya ujumbe yamekolea vizuri nyumbani ndio wamekolea kutoku kutuamini ikawa kwamba hadi wanataka kutufukuza nyumbani yule ndugu ndo akaona ono kwamba litatokea seke seke lakini hatutatoka walimu akawa sema huyu ameasi dini ya baba yake ameamini dini ya mzungu na huwa wanaenda polini wanaabudu mti kwa sababu kwa naingia kwenye poli la serengeti tunakaa chini ya mti ndugu anashika ujumbe asome kilichoandikwa tutasikia hatukuwa na redio usihubiri kwanza 
Acha tusikie sauti yenyewe kwanza. Baadaye tukikaa vizuri tutaanza kuhubiri. Sasa hivi wewe chukua jumbe, soma. Wao ndugu ndo anakuwa kanda. Tunamcheza. Tukiona betri zimeisha tunafunga ibada. Yakaanza ameasi dini ya baba yake, ameingia kwenye dini ya mzungu. Mambo yakaanza kuwa ndivyo sivyo 2013 hapo. Vurugu ikatokea maana. Paka shuleni mimi nika sielewi chochote kile. Hapo mpaka nikaenda nikaenda mpaka nikaingia form 4. Mambo hayaeleweki. Nilikuwa na uwezo mzuri darasani haupo. Mimi ni jumbe tu. <laughs> Kicheki Unacheki physics mi naona sunset. <laughs> Mambo yakabadilika. Taa zikaanza kuwa nyekundu. Ukaanza mtihani wa moko. Ulianza wa wilaya, wa form 4. Nikapiga siri moja na karibia 4. Sema tayari hapo. <laughs> Hizi dalili hizi inayokuja ni 4. Nikafuata moko ya form 4. Nikapiga moja ni nanusa fo. Katulia hapo black ikaja. Kajua tu kwa mzee langa mimi ndo takuwa kwanza kufeli. Lakini nchokuwa na kifanya kila siku. Nasoma jumbe, nafanya maombi. Mambo hayaendi. Nasoma vitu wa viendi. Ntafanyeje sasa. Hacha nisome ujumbe. Yeye ne msoma. Ndo ataenda kufanya mtiani. Uwa mtiani ataufanya yeye. Ikawa hivyo. Kaenda mpaka tunafika yani walimu wakawa mesha nikatia tama. Wakajua yani huyu mtoto walikuwa na uwezo mzuri. Lakini alivyo as dini ya babaki. Haka ingia kwenye dini ya mzungu. Mambo ya kafanyeje? Ya kabadirika. Mtiani wa pili ulikuwa ni mtiani wa esabu. Kuna swali moja ilikuwa naliweza kuliko maswali yote. Swali la kumina moja. Kwa nita lini ya programi. Ndu nikasema nanza na ilo swali. Kwa sababu ilo swali ukipata unaona kabisa. Anuwe mwenye ndo mwalimu. Unajisaishi. Nikafanya lile swali. Paka nafika mwisho nikaona nimekosa. Ni mtiani wa esabu. Una masaa matatu. Nikiangalia mda nimetumia risali zima. Kwenye swali moja ambalo nimekosa. Mimi kama msaishaji wa kwanza najua nime? Nimekosa. Utafanye jako. Nikiinama hivi naona ujumbe. Nikasema mungu nafanyeje. Nakasema fanya. <coughs> Tunaenda hivi vi. Nifute. Nakasema osifute. Sikufuta lile swali. Kambia niende wapi. Nakasema niende section A. Unatembea na muendo wa rocket. Sijui hata nacho kifanya. Sijui mbili kipeo cha pili. Unatembea unatembea sawa sawa. Hiyo. Titi 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 titi. Lisari kaisha. Niko section A. Na maxi nyingi ziko section B. Ambako ni menda kufanya swali moja ambao ni mesha kwa sata yake. Mungu ni fanyeje? Tuende section B. Titi titi titi. Bado nususa. Titi titi. Yani mkasa. Muda umekuisha. Nika funga. Nikwane swali la maesabu. Account. Nika andika hii ya huku. Ime balance na huku. Kakusanya. <laughs> Nikawa ni mesha changa nyikiwa. Nimeufanya ule mtiani kwa imani lakini nimesha changanyikiwa. Ikafika kwenye masomo ya sayansi ambao wanafanya practical. Walikuwa wanatoa watu F30 usiku wanaenda wanafundishwa wanaonyeshwa. Ukija hata kuwauliza mmeona nini huko wanaficha. Kaingia kwenye mtiani wa physics. Nafanya practical naweka kio naanza kuchomeka visindano fulani hivi. Alafu naangalia kama vinaoana alafu nachora glass. Nikachora kuangalia ya wenzangu inaenda hivi ya kwangu inaenda hivi. Nikasema amina nikakusanya. Kaja mtiani wa kemia, wanafanya practical, wanatikisa siji na kuja njano njano, minaona siji za mbalau. Kaweka hapo, nikafanya mesabu, nikafunga. Kakusanya. Mitiani yote nikafanya kwa jinsia. Na nikuwa na semi ya kuangalizia. Kama ni practical, unaona kabisa ni meenda hivi, wawo meenda hivi. Kama ni esabu, unaona hii tayari ni zero. Sijui kemia, unaona hivi. Kakusanya. Ila mimi chokuwa nacho ni ujumbe. Matokea lipo kuja kutoka ni na B7 na C2 C ya history na civics 
Hata yule hesabu unayosikia nimeifanya kwa jinsi hiyo nabii nabii. Nikayacheki yale matokeo. <laughs> Nikasema huyu sio mimi. Hapa kuna mawili. Niweza malaika alichukua pepa zangu akaziweka kando, wakafanya wao, wakakusanya. Au yameenda yale yale madudu yangu lakini kufika kule wasimamizi wakaanza kuona majibu makosa hawayaoni. Tangu kipindi hicho nikajifunza kumtegemea Mungu. Nikajua yani hata yatokea aina gani alichokipanga yeye kitatokea. Mdogo wangu ni shahidi. Nilivyomaliza mtihani wa form 4 nilimwambia kwa kile nilichokifanya acha nikufundishe wewe labda utafaulu. Ila mimi hii pepa narudia. Hapa lazima nime nimefail. Lakini Mungu akanifaulisha. Kwao nimeenda mpaka nimefika chuoni. Kuna mtihani unafanya unapata zero kabisa hivi. Yule anayesoma anakuja, "Ayubu elanga, katasi yako hii hapa." Acha ikanona zero. Alafu nitoka pale nimetabasamu. <coughs> Wasa huyu vipi huyu? Hiyo si zero hiyo. Nikamwambia mimi hii zero Mungu aliona kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Mimi ni nani niifanye zero kuwa mia? Mimi ni nani? Kila ninachokifanya Mungu alikiona. Kwa hiyo hii zero unayoona imezungushwa hapo. Mungu aliiona. Kwa hiyo hata ningesoma nikakesha mpaka asubuhi, alichokiona Mungu ni zero. Na lazima ije. Nikaipokea kwa shukulani. Mtihani uliofuata nikapiga zote. Akashinda kwa huyu ni mtu wa aina gani? Ina maana anaweza kupata zero, anaweza kupata wakaachana na mimi. Bwana <laughs> wabariki sana. Ina maana ni Mungu akionyesha kwamba yote yanawezekana kwa naye amini. Lakini hata kupitisha kwenye maisha ambayo lazima uwe kama punguani kwanza. Akili zako za kawaida hizo ulizonazo ziishe. Ujifunze kumtegemea Mungu kwa kila kitu. Yaani mimi baada ya ule mtihani wa form 4 mpaka leo hii, yani namtegemea Mungu kwa kila Hata muda ambao sina kazi, niko ndani kabisa. Mdogo wangu aliyekuja kipindi fulani ndio inabidi akaendeshe aka bodaboda usiku wa manane. Asubuhi aniachie 500. Hiyo 500 ndio ninunue vitunguu viwili nitafune nibakize vya kutafuna usiku. Na akija bado ninamgombeza hivi hiyo kazi unayoifanya unapata faida na kati yeye ndo ananilisha <laughs> Namuuliza hiyo kazi ni bwana au sio bwana <laughs> Na kati mimi niko ndani mtu mzima ananilisha Hali ilivyokuwa mbaya zaidi kule Bukoba nikamwambia mke wangu njo Haimbo mpata kazi kambia we njo utakula anachokula Akaja na mtoto viki wakaa ndani tunalishwa wakaanza washauri pale kuna garage kwa nini usiende hata ukaoshe magari ukishaosha magari utapata hata 2000 itakusaidia we na familia yako nambia ndani yangu sioni garage kangu akanishauri chukua hata machungwa buguruni uje uze huku au tembeza hata mchicha yani we unakaa ndani ndani mwanaume unakaa ndani Kambia bwana na kanda nafanyi zina soma jumbe. <laughs> eh na soma jumbe na ndo ambazo sasa hivi nazihubiri. Kwa kuna wakati mwingine Mungu anakuweka kwenye kona ili ule. Kwa sababu anajua huko mbele maisha yatakubana. Hautakuwa hata na muda wa kusoma jumbe. Kwa hiyo itabidi utapike ulicho nacho. Kuka anka pale mimi nikimaliza kusoma jumbe napiga gita. Ipo tu waliniona kama kichara lakini usiku wa kilala mimi naingia kwenye maombi nauza bwana vipi sasa hata lini ukicha hivyo hivyo hatimaye Mungu akajibu na niko hapa kwa hiyo nimejifunza kumtegemea Mungu kwa kila kitu kwa hiyo lazima manyoya ya sungula yatoke kiota ki, kisafishwe ili ujue kupani nini kwa wakati mwingine hali za mambo zinabadilika sio kwamba Mungu akupende ni kwamba Mungu anakupenda sana ila ni kwamba tu wewe unatembea kwenye njia isiyo unatembea kwenye njia za wajasiriamali badala ya kutembea na ujumbe wa saa 
Tafuteni Mungu kwanza na ufalme wake na hayo mengine mtazidishiwa. Ujumbe wa kusikia kutambua ku, na kutenda kwa neno la Mungu. Paragraph ya 137. Sikiliza. Na mtoto mchanga anaweza kwenda kanisani na kusema lo ninaliamini ni, ni kanisa. Mimi nitaenda nitafanya hivi. Mimi ni mzuri. Hapo bado uko kwenye kitanda cha sungula. Nataka kutenda haki, nataka kutenda haki. Lakini anachohitaji ni pigo la injili kumwamsha. Ili alilie uzima wa milele. Na Roho Mtakatifu anapiga kelele ndani yake kama vile yeye hakuwahi kupiga kelele hapo awali. Ishara ya Roho Mtakatifu ni kwamba unamhitaji Roho Mtakatifu kulivyo alivyo mhitaji hapo mwanzo. Kadiri Roho wa Mungu anavyozidi kuwa kwa wingi ndani yako ndivyo unavyozidi kuyaona makosa yako kiurahisi na ndivyo unavyoona kama unaanguka kumbe ndivyo unavyozidi kupanda kwa sababu njia ya kwenda juu ni ya kushuka kwa hiyo kadiri anavyozidi kukujaza unavyozidi kujua ujumbe zaidi unazidi kujiona wewe ni asiye stahili kwa sababu roho mtakatifu anavyoingia ndani anakufanya umuitaji kuliko ulivyomhitaji kabla kwa akiingia sio kwamba ndio inakata kiu. Kwa sababu Roho Mtakatifu angekuwa akiingia anakata kiu, haina haja ya kuja ibadani. Unakuja ibadani kufanya nini? Unakuja ibadani kusikiliza nini? Kwa sababu na Roho Mtakatifu anakutoshereza mambo yote. Lakini huyo Roho Mtakatifu akiingia ndiye atakaye kuhimiza kwenda ibadani. Atakufanya uhitaji ibada kuliko ulivyohitaji hapo kwanza. Unaona? Anasema utapiga kelele kuliko alivyopiga kelele hapo awali. Halafu ni kiumbe kipya amezaliwa kwa roho. Halafu anaanza kukua kusonga na kukua katika Mungu. Unaona kama mtoto mchanga tu, mtoto wa kawaida alivyo na uhai wake ulimwenguni. Kwa hiyo ukipata roho mtakatifu baada ya hizi kazi za neema, unapata vile vipandio saba. Vile vipandio saba ni kukua. Ina maana kwa sababu umemjua Mungu Umelijua neno vizuri una imani ya kiungu. Ukishapata imani ya kiungu ikakaa vizuri ndani yako. Unakuwa na nguvu. Nguvu ni nini? Nabii alisema ni kama vile ungeenda kwenye hoteli fulani. Wanakupa ile menu ya chakula. Unaona maandika labda samaki na ugali. Alafu anasema nataka samaki na ugali. Ukiomba akwambia vime vimekwisha. Maana yake ana menu lakini kule ndani hamna ndo hivyo unakuta ni mkristo ana neno ana mbwembwe zote lakini maisha hamna ukimchunguza ukimweka kwenye neno unakuta inafanyaje inagoma kwa sababu menu ni neno la Mungu tulitaka tukuone ibadani ibadani hauone ila wewe kwa nje unasomeka kama muaminie na maana unasomeka kama ni hoteli yenye vitu vyote lakini nguvu huna kwa sababu nguvu ni kila kitu ambacho unacho cha kumsaidia mtu mwingine. Na kinachoweza kumsaidia mtu mwingine ni maisha. Hata angalia sana unayoyaongea, ataangalia sana yale unayoyatenda. Yale unayoyatenda kisha kawa vizuri, umempa nguvu. Nguvu zinakutoka. Kama ambavyo yule mwanamke alimgusa Kristo, nguvu zikafanyeje? Zikamtoka. Ina maana kwanza zimo. Ila utafikia hiyo hatua ukikomaa zaidi kwenye imani ya kiungu. Imani ya kiungu ikikomaa inazaa nguvu kisha ukisha kuwa na nguvu unaletwa kwenye hatua ya maarifa unalijua neno na wakati wake sehemu gani ni ya kuongea hii sehemu gani sio ya kuongea hili hapa ninaongea na mzee mgani au hapa naongea na ndugu Darius lazima maarifa yaje ni neno lile lile mbwembwe nazozifanya nikiwa kwa ndugu yangu Creo na nikienda kwa Shemas Mgani ni tofauti. Kule ni kwa mzee. Kwa sina mbwembwe za kutosha. Kwa sababu hata kiumli tumefanyaje? Tumepishana. Lakini nikifika kwa mdogo wangu ina maana naye nimemzidi. Kwa unakuwa na maarifa ya kujua neno na wakati wake na mahali pake. Kwamba uko na hawa uongee nini? Uko na huyu uongee kitu. Kisha ukisha yajua hayo yote na ukajua mahali pake utaongea sana inabidi kiasi kije 
kwamba kuna sehemu nyingine hata sio yafonyeje ya kuongea inabidi tu utulie sasa ukitulia sana unaweza ukawa zuzu inabidi ije na sabuni ujue na jinsi ya kuvumilia kumngoja bwana kwenye ahadi yake sio kuvumilia mateso a a haiko hivyo nabii kipinda na anahubiri kwenye kipengele cha sabuni akusema kuvumilia mateso ni ile ambayo Mungu amekutuma ukamwombea mgonjwa umefika ukakuta yani ile unatoka nje unaona kuna waombaji wa kipendekoste huku sijui kuna charismatic sijui nini alafu na umefika hapo unaombea na haponi alafu wale wana wanakuja wanaombea anapona sasa ndio sabuni tunaitaka hapo kwamba utaendelea kumngoja bwana kwa sababu ndivyo lilivyotokea kwa Musa akamwambia nenda utaweka fimbo itakuwa nyoka akaenda akaweka fimbo ikawa nyoka Farao akamwambia ni uchawi mdogo sana huu akaleta na zako yake akaweka hapo zikawa nyoka Sabuli ndipo ilipo ibadika kwa hiyo sabuni tunayoongelea sio uvumilivu kwamba shetani anakuonea umekaa kimya aa huo ni uzuzu Sabuli tunayoongelea ni kumngoja bwana katika ahadi yake na katika neno lake. Baada ya hapo ukiweza kumngoja Bwana unapata utaua. Utaua maana yake ni kuwa kama lakini bado hujawa. Kwa hiyo unafanana nafanana na na Mungu. Baada ya hapo unakuja upendo ambao unatushika sisi sote. Baada ya hapo ndio anakuja upendano unakuja upendano wa ndugu afu unakuja upendo ambaye ndiye roho mtakatifu. Kwa hiyo tangu umeamini ujumbe una roho mtakatifu. Ukatakaswa una roho mtakatifu. Ukapata ubatizo wa moto una roho mtakatifu. Roho mtakatifu akakujaza zaidi ukapata vipandio saba. Ukishafika huku juu ndipo anakutangaza. Yule mwalimu wako anakutangaza kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Sasa kwa nini haiko hivyo? Na tumekaa tu tumetulia. Ndio maana hata tunyakuliwi tazunguka sana huko duniani. Sababu ahusika ni sisi. Kama hatujavaa usika, basi itabidi unyakuo usogezwe usogezwe mbele. Kwa sababu ahusika ni sisi wenyewe. Ni moja sasina tisa. Anasema Roho Mtakatifu ni kuzaliwa upya. Wewe umesikia tu kuzaliwa mara ya pili ni kitu kingine. Roho Mtakatifu ni kitu kingine. Hapa nabii anakuambia Roho Mtakatifu ni kuzaliwa upya. Tunajua hilo ni kuzaliwa mara ya pili na roho wa Mungu. Hivyo ndivyo unavyozaliwa na roho, kuzaliwa kuzaliwa na roho. Hiyo ni kuzaliwa upya vema. Umechukuliwa mimba na roho kwenye zile kazi za neema. Sawa, hiyo ilikuwa ni nini? Ni mimba. Basi wakati unapozaliwa na roho unajazwa na roho mtakatifu. Kuzaliwa mara ya pili ni roho mtakatifu. Kisha unachukuliwa mimba. Na wakati unapozaliwa na roho unaanza kujazwa roho vile vipandio saba. 144 anasema watu huja na kusema nilipata roho mtakatifu na hata hapa kuna watu kiwauliza wanasema wana roho mtakatifu sasa nitamaliza na hapo utestiane yumo au hayumo sasa huyu yumo au hayumo naongelea yule baada ya kazi za neema kwa sababu yule wa mwanzo nimesha kuambia yumo tangu umeamini ujumbe huyu naye uliza yumo au hayumo ni ile kwamba zile asili za zamani zimeisha au bado zimo ila sio kwamba hauna kabisa mpaka unakaa hapa unaye ila huyo naye uliza yumo au hayumo ni ile hatua nyingine umefika watu huja na kusema nilipata roho mtakatifu pia angalia jinsi wanavyoishi haidumu kutoka wa mwisho mmoja hadi mwingine tungesema haidumu kutoka jumapili moja hadi nyingine leo hii unakamatwa na nguvu Unavunja na viti. Kuna muda tutaanza kutozana fine. Yaani umetuvunjia kiti. Alafu tukakukuta unasengenya. Tununulie kiti. Tununulie kiti chetu. Eh. Hey. Fanye biashara kicha hapa. Kama ulikuwa unajifanyisha utatuambia vizuri. Anguka vunja kiti. Maisha ya nyooke. Unasema hapo sawa. Ile 14 ya kiti imeenda sawa sawa. Lakini unavunja viti. Alafu mambo hayaende. Utakuja tu na form. Na sasa hivi mashemasi ni vijana, tunatembelea nyumba kwa nyumba, tutachukua majina. Tutakuwa nao na namba za simu, tutakuwa nazo kila kitu. 
Wewe tuvunjie kiti chetu tutakufuata. <laughs> Asema watu wanakuja na kusema nilipata roho mtakatifu. Angalia jinsi wanavyoishi. Haidumu kutoka uamsho mmoja hadi mwingine. Kutoka mkutano mmoja hadi mwingine. Akija muhudumu hapa anapita anahubiri watu fire. Akisha ondoka wanazima. Nabii anasema imewekwa wazi hamjampata. Yaani ukiona hivyo hiyo imewekwa wazi bado haujampata. Ikiwa mwanaume amezaliwa kwa roho wa Mungu au wa, au mwana, mwanamke wana matunda ya roho wanaenenda kitaua wanaishi maisha hayo unaona wanajiepusha na mambo ya ulimwengu wana jiepusha sio wanaepushwa <laughs> yani ni wao ndio wanaofanyeje kuna zambi zingine hakuna cha mtu aje akusaidie ni wewe ndio unaefanyeje kwani zinao tumambua tuisalimie tumambua tuki kimbia Yaani ni mbio hizi hizi za kawaida. Timka mbio. Kifika huku ndo utakumbuka kuomba. Ila kule timka. Roho wa Mungu aliona ndo njia pekee nyepesi kwa kijana. Kwamba yamekushika. Kuna upenyo, timka. Yakikushinda, fanya kama Yusufu. Lakini kuna upenyo, timka. Majina ya makufuru. Anasema Ninakuaje nina, nina sehemu yake? Mtu anajiuliza ninakuaje sehemu yake? Kwa kuwa ndani yake, ninaingiaje nina ndani yake kwa ubatizo, kwa roho moja? Ile ni wakorinto wa kwanza tuliosoma. Kwa roho moja sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Mwili mmoja tumebatizwa ndani yake. Bali huwezi kuvishikamanisha vitu hivi vidogo useme nilinena kwa lugha. Unaweza kanena kwa lugha na bado hauna Roho mtakatifu. Nimempata huyo unatoka unaenda hapa nje nawe una asila na unaapa na kufanya yasiyofaa. Huko ni kutia manyoya ya Tausi kwenye ndege mwenye milia. Kwamba kanisani unamlia watu tofauti alafu nje unamlio mwingine. Wakati fulani kipindi nimeamini nilihudhuria mkutano wa Kipentecost. Ulikuwa na, ni wa vijana. Akaja muhubiri fulani Anasema leo nitahubiri kuhusiana na Roho Mtakatifu. Wekeni sawa, wekeni sawa maisha. Jumamosi kila mtu atampokea Roho Mtakatifu. Akasema hii ni ngumu. Kama nikiweka maisha sawa, alafu Jumamosi napokea Roho Mtakatifu, nikasema hii ndo ndo yenyewe. Nikaweka maisha sawa, ilikuwa ni mkutano wa wiki nzima. Jumamosi ikafika. Akaja na timu yake ya wadada waliojipodoa. Hao ndo wanakuja kutuombea tupate tena wanatushika vifuani <laughs> Ndugu yangu Amosi alikuwepo nafikiri kwenye huo mkutano aliona kilichotendeka Wakaomba wakaomba Unasikia shanda na 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 sivishi kabakulia sividi ni kenta bila keria <laughs> Niko pale nikasema lakini mimi nilijiandaa kupokea roho mtakatifu lakini hawa wamekuja na roho mtakafujo. Ila mimi nataka roho. Akaja wa kwanza akaniwekea mikono sijui shikaraba shikaraba akaondoka hewa. Roho mtakatifu hamna. Akaja kiongozi wao akaniombea hewa. Hamna. Akasema mmeshindwa eh. Ngoja mimi nijiombe aje. Mimi ndo niombe aje. Kwa sababu inaonekana nyie mlie kuja naye huyo sio roho wa Mungu. Sasa mimi nimejiandaa na mtaka roho wa Mungu. So, lazima aje. Nikaanza maombi pale pale. Katikati ya huo mchafuko na hizo kelele zao wananena kwa kujifanya. Nikaomba nikaomba kimya. Kabadilisha maombi. Nasema <laughs> hivi Mungu upo au tunapigwa? <laughs> Hawa wamekuja wanadai wana roho mtakatifu. Wameniombea sijapata roho mtakatifu. Sasa na mimi mwenyewe naomba kwako na unakaa kimya. Sasa upo au haupo? Tufunge mahesabu. Eh. Hey. Wakati mwingine unabadilisha maombi. Acha maombi yako. Umemmsikia mzee Frank akiomba huko unaenda kukopi na kupeste. Hayatafanya kazi. 
Hayafanyi kazi. Maombi ya mwana wa Mungu ni ya kuongea. Unapoona mambo yamekuwa magumu mnaanza kuongea naye. Vipi? Wazi ni baba. Mbona hayaendi? Kwa hiyo mimi nilimbadilishia pale pale sala. Mungu upo au haupo? Kama upo. Ni nene baba. Na mimi ni nene. Wazo na neno vya uongo. Na mimi ni nene vya ukweli. Si vipo vya ukweli? Na kusubiri kimya. Nikaangalia juu. <laughs> kimya. Nikasema hivi yupo au hayupo? Nikasema ila yupo. Lazima kitu fulani kitendeke. Ghafla. Eh, hey, kilichotokea sijui. Ilikuja nguvu ya ajabu. Ikashika ulimi wangu. Kwanza ukawa kama umenata. Hiyo ni hiyo uh, nasema ni advertise ya kwanza matangazo hayo kabla mambo yenyewe hayajaanza. Yaani taarifa ya habari haijaanza hiyo ni ni matangazo. Ulimi ukanata. Nikitaka kuongea na shindwa. Nasema imekuja. <laughs> hii ndio yenyewe sasa. <laughs> Nasema hii ndio yenyewe. Eh? Nifanyeje? Kwa hiyo nika nikauweka ulimi katikati ili anene ye anavyo taka na alinena paka waliokuwa wanajifanya wananena wote walikaa kimya mimi bado nanena shahidi kaka yangu paka tunaenda kula chakula cha jioni wananiuliza vipi jibu nalo toa wao hawasikii mimi lengo langu ni kuongea Kiswahili yani nataka nikujibu ulicho kuuliza lakini nikikujibu lugha inayotoka ni ile ambayo wewe hauijui. Sasa kakaangu akaanza kuniambia, umesoma kitabu cha maswali na majibu? Huyu huyu. Kunaenda kwa lugha sio ishara ya Roho Mtakatifu. Kaka mbona anachanganya tena huyu? Akanipa maswali na majibu. Sijui ni ile ya pili, sijui ni ya kwanza. Kuna moja ambayo inaelezea sana mambo ya Roho Mtakatifu. Akanipa. Kwa anaanza kujiuliza na maana ni hicho kipokea? Sicho kidogo tulipishana lakini alinisaidia na ukajua aha kama kuna nena kuna mtu anaye nena lazima awepo ane kama hayupo ka au kama una nena jinenee wewe na nafsi oh nikaona ah kumbe hivi ndo nabii amefundisha kwa hiyo nikawa mimi nikienda nikisoma jumbe huko polini vikinishika na jinenee mwenyewe kwa sababu na nena mimi na nafsi nikimaliza kunena na ka na nikiingia kwenye kusanyiko nikisikia kama nahisi kutaka kunena lakini hamna wakufasili Roho Mtakatifu alisema unaweza kukaa ili uendane na ule mlolongo wenyewe. Kwa hiyo kusema kwamba unanena kwa lugha kwa mfano kwenye swala kunena kwa lugha mimi hamna mtu anaweza kunidanganya. Kwa sababu mimi ni kitu cha kawaida sana na kinanitokea mara kwa mara. Kwa najua kabisa kunena ikoje. Na nikasoma kwa nabii akasema kufasili Yaani ule mtu anayefasiri anakuwa anafikia kwa lugha yake ya asili. Kama ilivyokuwa siku ya Pentecoste. Kwa sababu ukimuuliza Pentecoste wewe utasema mbona siku ya Pentecoste kila mtu alinena? Ehe, walinena alafu kuna sehemu mbili. Kuna wanaonena, kuna wanaosikia. Haya waliokuwa wanasikia walikuwa wanasikia lugha. Walisikia kwa lugha yao. Nyie mbona mnanena atusikii? Ehe. Kanisani mnanena lakini hatusikii kwa lugha zetu. Kama mnasema mna copy ile ya Pentecost, mnene kisha mimi mjita nisikie kwa kijita. Mfipa asikie kwa kifipa. Au kama haiko hivyo, awepo mfasiri. Kwa sababu niweza unanena kwa lugha za wanadamu au lugha za malaika. Kama unanena kwa lugha za wanadamu, huenda unanena kifipa. Ina maana kama kuna mfipa hapa atasikia. Lakini kama unanena kwa lugha za kimalaika, ina maana itabidi awepo ndugu hapa ambaye ana Roho Mtakatifu atakayesikia kwa Kiswahili. Mimi nakuwa nanena kwa lugha lakini anasikia kwa Kiswahili. Kisha analifasiria kusa. Alafu haijalishi umenena amefasiri lazima mzee Ratano awepo. Angamue hii ni kweli au si? Unanena hapa afu juuze hapo anashughulikia mambo yako. Naambia hiyo sio kweli, kanisa zimesheni hiyo. Hiyo hatuisikilizi. Na nabii akasema ili ujue aliyekuwa anakunenesha ni shetani au ni Mungu utamtii huyu mchungaji aliyekwambia kaa kimya. 
Kama ukiona kinyongo kimeinuka ina maana hata kale ka kunena kalikuwa ni shetani. Sababu kama ingelikuwa ni roho ya Mungu alivyo kukemea ungetulia. Siku nyingine ingekuja yenyewe original na angepatikana ufasiri mwingine ambaye uko sahihi. Na nabii anasema muhubiri yoyote anayekuja hapa ananena kwa lugha. Sema ananena kwa Kiswahili. Hapa ninanena kwa Kiswahili ndio maana mna mnasikia. Lakini ningekuwa nanena kama ninavyonena kwa sababu hata aliye rekodi hapa nikija kusikia sielewi hata nilianzia wapi? Somo linaendaje? Tulisoma CV mwanzo tukaenda Yohana tukarudi wa Korinto sasa hivi tuko hapa. Bwana bariki sana. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Roho mtakatifu sio kutoka wa mwisho mmoja kwenda wa mwisho mwingine. Bali wakati vitu hivi sikiliza kwa makini vinafanya kazi ndani yako kwa njia ya Mungu. Basi umetiwa muhuri. Ndipo basi ngoja ngoja nianzie ni juu. Bali huwezi kuvishikamanisha vitu hivi vidogo. Hivyo vitu vidogo anavyoviongelea nabii ni nguvu, imani, maarifa, utaua. Ndio nakwambia ni vitu vidogo. Hivyo vikisha kuwa ndani yako ukiweza kuvishikamanisha hivyo. Sikia. Nilinena kwa lugha, nimepata huyo un, anasema bali huwezi kuvishikamanisha vitu hivi vidogo. Nilinena kwa lugha nimempata huyo. Unatoka unaenda hapa nawe una hasira na una hapa na kufanya yasiyofaa kama tunavyo hapa kuzunguka mimbala huko ni kutia manyoya ya tausi kwenye ndege mwenye milia mnaona huwezi kufanya jambo hilo maisha yako mwenyewe yanathibitisha ya kwamba sivyo ilivyo bali wakati vitu hivi vinafanya kazi ndani yako kwa njia ya Mungu basi umetiwa muhuri ndipo basi hakuna kuiga kuhusu hilo wewe ni wewe tu yani wewe ni wewe tu kwa sababu kile ulicho ndani ndio kinachokuja nje hapo ndipo maono kazi kamilifu za Roho Mtakatifu za Mungu kila kitu kinazihirishwa. Kwa sababu gani wewe na Kristo mnakuwa mmoja? Na tumaini jambo hilo linaeleweka. Wewe na Kristo mnakuwa mmoja. Anasema na iwapo una uzima usio na mwisho, unawezaje kuangamia? Kama umeamini ujumbe huu, basi una uzima usio na mwisho, unawezaje kuangamia? Shetani si wa milele yeye alifanyika shetani kuzimu si kwa milele kuzimu kulifanywa kwa hiyo shetani na watu wa kuzimu watachomwa wataisha iliumbiwa shetani bali roho wa Mungu ni roho wa milele sasa sikiliza anasema kwenye huo ujumbe halafu naniambia mimi Adamu alikufa ndugu blana maana tumesema kwamba Adam alipuliziwa pumzi ya Mungu au nirudie hapo juu anasema lakini alivyofanya Mungu yeye alimpulizia pumzi ya uzima wa milele kwa kila alichokifanya Mungu kwenye mwanzo mbili saba alimpulizia Adam pumzi ya uzima wa milele ndipo akawa nafsi iliyo hai nafsi siyoweza kufa sasa angalia sasa tutaingia kwenye asali moja kwa moja hadi kwenye viko vya mikono yenu. Sasa kama ulikuwa melala naomba uamke kwa sababu ndo tunaingia kwenye somo lenyewe. Na litakuwa ni la haraka sana. Uenda ni dakika tano tunakuwa tumefanyaje? Tumemaliza. Somo kama somo huu halina muda. Ila vitangulizi vya ukoloni ndio vinakuwa na mambo mambo mengi. Lakini nilipotaka tufikie ni hapa. Kwa hiyo hata hatutachukua muda mwingi. Anasema angalia sikiliza kwa makini angalia akampuliza pumzi ya uzima wa milele pwani mwake naye akawa nafsi ya milele maana Mungu alipulizia si kile maumbile yalifanya bali alichofanya Mungu na sisi tulivyoamini ujumbe wa saa nabii William Marion Branham au ujumbe wake ulitupulizia sisi pumzi ya uzima wa milele hicho ndicho kinachotofautisha sisi na madhehebu mengine hicho ndicho kilichomtofautisha Adam na wanyama wengine ni kwa sababu alikuwa na pumzi ya Mungu ndani yake na sisi tuna pumzi ya ujumbe wa saa ndani yetu alafu unaniambia mimi Adam alikufa alafu utaniambia nini waaminio watapotea yani ukisema Adam alikufa maana yake waaminio watafanyaje watapotea ndugu Blanam lakini kumbuka kabla Adam hajakufa alikuwa na mwana kondoo aliyemkomboa ndio ulichokuwa nakisema kabla hujafanya zambi yoyote au utakao kuja kuifanya 
msamaha wako tayari ulishawekwa ikiwa umeamini sawa sawa haleluya wale aliowajua tangu zamani aliwaita alimchukua mwana kondoo apate kuwakomboa yeye alikuwa ni mfano adamu alianguka kisha mwana kondoo akatolewa kwa ajili ya adamu kwa sababu tayari katika pua yake kumewekwa pumzi ya Mungu wa milele. Yaani hata wewe ukianguka, tayari ndani yako umewekewa pumzi ya ujumbe wa saa. Kwa hiyo Mungu anawajibika kukukomboa kwa sababu ndani yako kuna matirio ya ujumbe wa saa. Kwa hiyo si hofu kuanguka, wala si hofu kupotea, kwa sababu Mungu anachoshughulika nacho sicho kile nilicho mimi anashughulika na ile pumzi ambayo ameweka ndani yangu. Mungu anatujali sana si kwa sababu sisi ni wazuri bali ni kwa sababu tuna hiyo pumzi ambayo ni ujumbe wa saa. Mungu anatufanikishia kwenye biashara zetu sio kwamba tuna akili sana au anatufaulisha shuleni sio kwamba tuna akili sana bali ni kwa sababu tunaubeba huo ujumbe ambao ni pumzi yake ya wakati. Kwa hiyo hata Adamu alipoanguka ili mradi alikuwa na pumzi ya Mungu ndani yake Mungu aliwajibika kumweka sawa. Kwa hiyo hata bibi harusi akianguka au asimame, apotee au arudi, Mungu anawajibika kumweka sawa. Kwa sababu kwa kuanzia ndani yake kuna pumzi ya Mungu. Si pumzi yake kama lile neno la Kiafrika linavyosema. Anasema basi, kwa nini sisi imetupasa kujitahidi kupata uzima wa milele? kama kupumua tu hewa ya kawaida ndio nafsi. Anasema bali Mungu hasa juu ya Adamu alipumua pumzi ya uzima wa milele. Naye akawa mtu wa milele pamoja na Mungu. Na leo hii Mungu ametupulizia pumzi ya ujumbe wa saa. Ambayo ndio pumzi ya ujumbe wa milele. Tunakuwa warithi pamoja na Mungu. Alikuwa Mungu aliye mdogo na wewe unafanyika Mungu aliye mdogo. Alikuwa Mungu wa dunia na wewe unafanyika Mungu wa dunia. Si Mungu wa mbinguni sasa, ni Mungu wa dunia. Bwana wabariki sana. Tusimame. Na siku moja wana wa Mungu watakuwa miungu tena. Kama nabii amesema, tunaamini lazima itimie. Kwa sababu kama tunaamini ujumbe wa nabii, hatumwamini tu yeye, tunaamini kila alichokisema. Hatuishi kuamini kila alichokisema, tunakiishi alichokisema amesema hivi na siku moja wana wa Mungu watakuwa miungu tena tunalitarajia jambo hilo Yesu alisema hivyo je haikuandikwa katika Torati yenu ndinyi miungu basi kama mnaweza kuwaita wale yeye aliyowaita miungu ambao Mungu aliwazuru mnawezaje kunihukumu mimi kusema ninaposema mimi ni mwana wa Mungu mnaona naam tunaingia kwenye kitu fulani chenye kilindi sasa angalieni jambo hili tunapolifafanua. Lakini kwa neema ya Mungu tumelifafanua kwanza kisha tukaliingilia. Kwa hiyo natumaini mmeelewa. Shabaha yangu ilikuwa ni ujue kwamba una Roho Mtakatifu. Kwamba hizo zingine hapo katikati ni kazi ya neema. Usiangalie kile ulicho, angalia kila ambacho ujumbe umesema bibi harusi anapaswa kuwa. Kisha tenda kila ambacho bibi harusi anapaswa kutenda sio kile kitu ambacho wewe unapaswa kutenda. Naam, hapa yeye sasa ni mwana wa Mungu, bali anafanya kosa. Adamu alikuwa ni mwana wa Mungu, lakini alifanya kosa. Na sisi ni bibi harusi. Tunakosea. Bwana barik sana. Kama Adamu alikosea, na sisi tunafanyaje? Tunakosea. Anasema Adamu alifanya kosa, bali alikuwa ni mwana wa Mungu. Unaona? Anasema Adamu alijua alikuwa amekosea. Kwa hiyo alitoka tu akaenda pamoja na Hawa. Mnaona bali kulikuwepo na mwana kondoo aliyetolewa kwa ajili yao, kwamba walikombolewa. Na sisi tunaamini tumekombolewa. Kwa hiyo usijali unapoanguka kwenye kosa fulani. Lejea kwa sababu ile dhabiu ipo kwa ajili yako. Bwana na wabariki. You pour out how is I You pour out how is I You pour out you pour 